السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا اللهم أرنا الحق حقا والباطل باطلا رب الشرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله جابوتي وبرشون شاء من غنغان أكمت مهيانا غوريان الله سبحانه وتعالى جنه যে আল্লাহ সুফানাহ তালা নাজিল করেছেন মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে আল্লাহ সাল্লি আল মুহাম্মদ আল্লাহ বারিক আল মুহাম্মদ আল্লাহ মনসুর মান্নসর দিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ওজালনা মিন হুম ওখজুল মন খজলা দিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ওলা তজাল মিন হুম প্রিয় দিনই ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য দরুদ এবং সালাদ বর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হোসালামের প্রতি আজকের সেশনে আপনারা যারা আমার সাথে আছেন আজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আজাবাজাল আমরা আজকের টপিকটাকে সাজিয়েছি এভাবে যে ইনশাআল্লাহ তাহলে আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের উম্মার বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আগামী দিনগুলোতে উম্মার জন্য কি অপেক্ষা করছে এর একটা ধারণা বর্তমান সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি বা প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ড এবং এর পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে এদের স্বরূপটা উন্মোচন করা এর পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এগুলোর প্রশ্নের উত্তর এবং কিছু অদূরদর্শী মিথ্যাচার করা হয়েছে অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের প্রতি সেটার একটা জবাব ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ ওমা তৌফিকি ইল্লাহ আলহি তাবাকেল তু আলহি উনি আমরা দোয়া করছি আল্লাহবাকের কাছে আল্লাহবাকে আমাদের হৃদয়টাকে যেন স্বচ্ছ রাখেন এবং যাবতীয় রকমের দুনিয়াবি যে কলুষতা রিপুগুলো আছে খারাপ প্রবৃত্তিগত এগুলো থেকে মুক্ত রাখেন এবং খোলা মনে সত্যটাকে উপস্থাপন করার তৌফিক আল্লাহবাকে আমাদের সবাইকে দান করুন আল্লাহ আমিন প্রিয় দিনই ভাই বোনেরা আমরা প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বর্তমান বিশ্ব বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এবং সমসাময়িক যে প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেন বা জিও পলিটিক্স এই বিষয়গুলো যদি আপনি স্টাডি করতে চান বা বুঝতে চান বা বোঝার চেষ্টাও করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে আমাকে অবশ্যই একটা কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসে পড়াশোনা করতে হবে শুধুমাত্র সেকুলার এডুকেশন সিস্টেম দিয়ে বা শুধুমাত্র ইসলামিক প্রচলিত এডুকেশন সিস্টেমটা দিয়ে আমরা বর্তমান প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেনটাকে পেনিট্রেট করতে পারবো না একটু নিজের প্রতি অনেস্ট হয়ে আমরা একটু দেখি যে আমরা বিগত একশো বছরে সত্যিকার অর্থেই কি প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কি না আমরা একটু খোলাসা করছি আমরা কি লাস্ট একশো বছরে ইসরায়েলের এজেন্ডাগুলোকে উম্মার সামনে স্পষ্ট করতে পেরেছি কি না আমরা কি লাস্ট একশো বছরে আমাদের এই যে পশ্চিমা সভ্যতার কাটপেস্ট সিভিলাইজেশন এভরি সিঙ্গেল সেক্টর ওয়ার্ল্ড এস্টাবলিশ করা হয়েছে এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে কি না আমরা কি তাদের ইকোনমিক ব্যাংকিং সিস্টেমগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে কি না যাদের বেইজ এবং ফান্ডামেন্টাল পিলারগুলো হচ্ছে অন দ্য অন দ্য ফাউন্ডেশন অফ রিবা আমরা কি আইএমএফকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কি না আমরা কি ওদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কি না আমরা কি ইউনাইটেড নেশনস বা জাতিসংঘের যে গ্লোবাল এজেন্ডা দে ওয়ান্ট টু রুল দ্য ওয়ার্ল্ড এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কি না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা কি জায়নিস্ট মুভমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কি না যারা এই বিশ্বটাকে শাসন করছে যারা চেয়েছিল বিশ্বটাকে শাসন করতে আজকে তারা সেটা করে দেখিয়েছে আমরা কি চাইনিজ এবং রাশিয়ান যে অ্যালায়েন্স এবং আমেরিকান এবং ন্যাটোর যে অ্যালায়েন্স এবং ব্রিটেন ফ্রান্স জার্ডান জার্মানি আপনার ইসরায়েল বেইস যে সিভিলাইজেশনগুলো আছে এগুলো যে অ্যালায়েন্স এদের যে ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতাগুলো আছে এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে আদৌ পেরেছে কি না আমরা কি মুশরিকদের সাথে মুনাফেকদের যে আতারটা চলছে সারা বিশ্বব্যাপী এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে কি না আমরা একটা একটা করে দেখি নিজের প্রতি অনেস্ট হই যে আমরা কি বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের যে কোণ্ঠাসা অবস্থা প্রত্যেকটা সেক্টর থেকে হোক সেটা ফিলোসফিক্যাল থট 
হোক সেটা পলিটিক্যাল সিস্টেম হোক সেটা ইকোনমিক্যাল ইকোনমিক সিস্টেমগুলো হোক সেটা ব্যাংকিং সিস্টেম হোক সেটা কারেন্সি হোক সেটা আইএমএফ হোক সেটা আপনার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা শিক্ষা ব্যবস্থা শিল্প বা হোক সেটা আমাদের আপনার যে ইকোনমিক ডমিনেন্স ওদের মিলিটারি পাওয়ার ওদের যে আপনার কি বলবো ওদের যে যে অস্ত্র শস্ত্রের যে ঝনঝনানি হুঙ্কার এগুলোকে আমরা আসলে ইউনাইটেডলি ইউনাইটেডলি আমরা অ্যাজ এ উম্মা এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কিনা লাস্ট একশো বছর প্লিজ 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 বি অনেস্ট উইথ ইউর সেলফ আমি স্কলারদেরকেও বলবো আমাদের আম জনতাকেও বলবো এবং আমাদের পলিটিক্যাল নেতাদেরকেও বলবো সোশ্যাল নেতাদেরকেও বলবো যাদের অন্তরে আল্লাহ পাক নূর বাসিরা এবং স্বচ্ছতা বাকি রেখেছেন সেই প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো যাদের হৃদয়টা করাপ্টেড নয় প্লিজ বি অনেস্ট উইথ ইউর সেলফ আপনি উম্মার এই অবস্থাটাকে দেখুন এবং দেখুন যে উম্মা অ্যাজ এ উম্মা উম্মতে মোহাম্মদি আমরা এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি কি না যদি না পেরে থাকি তাহলে সমস্যাগুলো কোথায় কেন পারছি না আর যদি না পেরে থাকি তাহলে আমাদের পারা উচিত ছিল কি না আমরা কি সেই বীরের জাতি নই আমরা কি সেই জাতি নই যারা এই ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করেছিলাম তাহলে আমাদের সমস্যাগুলো ফাইন্ড আউট করা উচিত আমাদের মূল জায়গাগুলোতে কাজ করা উচিত আমাদের এক আমাদের হাতে যে সময়টা বাকি আছে এই সময়টুকুতে আবারও আমাদেরকে গুছিয়ে নেওয়া উচিত যাতে করে আমরা আগামী দিনগুলোতে অ্যাটলিস্ট আমরা যেন এইভাবেই ডমিনেটেড না হতে থাকে উম্মাকে আমরা রাইস করতে পারি এবং এর জন্য আমাদের যান মাল সময় শ্রমগুলোকে মেধাগুলোকে আত্মত্যাগুলোকে আমরা আল্লাহর পথে বিলি দিতে পারি প্লিজ এই জায়গাটা নিয়ে আগে সবাই চিন্তা করি আর এই বিষয়গুলোকে বোঝার জন্য আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমার অবজারভেশন হচ্ছে আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানের একজন মানুষ আমি কোনো শাইখ নই আমি কোনো স্কলার নই আমি জাস্ট একজন তালেব এল যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ড উভয় ব্যাকগ্রাউন্ডটার খুব সামান্য কিছু জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখনও তালেব ইলম এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের ইলমের যে লেভেল এটাকে আলে মোলাম বা ওস্তাদের সহবতে থেকেই বাড়িয়ে নেওয়া যায় তো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যতটুকু বলতে পারি যে এই পুরো এই সিস্টেমগুলোকে বোঝার জন্যে বর্তমান প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সটাকে বোঝার জন্যে আখেরুজ জামানকে বোঝার জন্যে উম্মার সমস্যাগুলোকে বোঝার জন্যে এবং আপকামিং ডেজ উম্মার জন্যে কি আসতে যাচ্ছে তখন আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার প্রিপারেশন নিব কিভাবে সারভাইভ করব এই বিষয়গুলোকে বোঝার জন্যে আমি শুধু বলবো যে আমাদের দুইটা কনস্ট্রাকটিভ জ্ঞানের দরকার একটা হচ্ছে এক্সকিউজ মি এটা আমার অবজারভেশন আর আমার অবজারভেশন সবসময় সঠিক হবে এমনটাও নয় আই ক্যান বি রং আর আমি যদি ভুল হয় আমি নিজেকে শুদ্ধানোর জন্য প্রস্তুত আছে শুধু যদি আমাকে কনস্ট্রাকটিভলি কেউ ভুলটা ধরিয়ে দেন তাহলেই হয় আমাদের মধ্যে এতটা অ্যারোগেন্স কাজ করে না যে আমরা ভুলের উপর থাকবো এবং বলবো যে না এটাই সঠিক ন আমরা কখনো এটা করতে পারবো না এবং করতে চাইও না এটা করা উচিত নয় সো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমার যেটা অবজারভেশন সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা দুই ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে না পারি তাহলে আমরা এই বর্তমান প্রেক্ষাপটগুলোকে বুঝতে পারবো না একটা হচ্ছে আমাদের ইসলামিক নলেজ অফকোর্স এবং একটা হচ্ছে আমাদের সেকুলার সিস্টেমের মধ্যে এমন কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলো আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য বেনিফিশিয়াল হবে আমি উভয়টাকে সমন্বয় করে কিছু সাবজেক্টের কথা বলছি আগেও বলেছি আজকের লেকচারে বলছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে কোরআন স্টাডি করতে হবে সে একজন মুসলিম হন একজন আলেম হন বা সাধারণ মানুষই হন না কেন আমাদের অবশ্যই সবাইকে আবারও আল কোরআনে ফিরে যাওয়া উচিত এটার ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যায় ফিরে যাওয়া উচিত আল কোরআনের সাথে আমরা অবশ্যই হাদিস পড়বো যে যেটা আমরা পড়ে আসছি এর সাথে আমরা ফিকটা পড়বো অবশ্যই এর সাথে আমরা রসুল সিরা পড়বো ঠিক আছে এগুলো আমাদের ইসলামিক কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসের সাবজেক্ট বাট এগুলোর সাথেও আমাদের আরও কিছু বিষয় দরকার আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই ইসলামিক হিস্ট্রিটা জানতে হবে ইসলামিক হিস্ট্রির সাথে আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিটা পেনিউটেট করেছে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিটা কেমন করে শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কি এর মধ্যে ডটসগুলো কি কীভাবে ডটসগুলোকে আমরা কানেক্ট করব এই জন্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিটা আমাদের জানা উচিত অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স সম্পর্কে পড়াশোনা করা উচিত এবং ইসলামিক ইকোনমিক্সটাকে এর সাথে মেলানো উচিত আমাদের উচিত পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা করা জিও পলিটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করা ফিলোসফিক্যাল থটগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা ইসলামিক সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করা ইসলামিক ফিলোসফি নিয়ে পড়াশোনা করা আমাদের উচিত আমাদের প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ডগুলোকে নিয়ে পড়াশোনা করা আমাদের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলোকে নিয়ে পড়াশোনা করা আমাদের উচিত 
জায়নিস্ট মুভমেন্টকে নিয়ে পড়াশোনা করা আমাদের উচিত জিউসদের এজেন্ডাগুলোকে নিয়ে পড়াশোনা করা এবং স্পেশালি লাস্ট এজে এসে আমাদের আখেরুজ্জামানের যে হাদিস এবং যে বিষয়গুলো আছে এগুলোকে নিয়ে স্টাডি করা উচিত এই সাবজেক্টগুলো যদি আমরা কনস্ট্রাকটিভলি পড়াশোনা করতে পারি সিলেবাস ওয়াইজ বছরের পর বছর জুড়ে অল্প সময় ধরে নয় বছরের পর বছর ধরে অবশ্যই নির্দিষ্ট সাবজেক্টের যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে যদি আমরা এটা করতে পারি ইনশাআল্লাহ তালা আমরা এই তরুণ প্রজন্ম এবং আমাদের আপকামিং যে জেনারেশনটা আসছে আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবেন ইনশাল্লাহ ঠিকই তারা কোরআন এবং হাদিসকে হাতে নিয়ে বা বুকে ধারণ করে তারা অবশ্যই এই ওয়ার্ল্ডকে চ্যালেঞ্জ করবে ইনশাআল্লাহ আজাল আমাদের দুর্দশ দুর্দশা এবং এই যে নতজানু মনোভাব এবং যে হীনমন্যতা পরাজয়ের মানসিকতা এগুলো চলে যাবে ইনশাআল্লাহ তালা এটা একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাই একটা হচ্ছে যে এগুলোর সাথেও কিছু বিষয় দরকার হয় যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে প্রজ্ঞা আইল নূর এবং বসিরা এই বিষয়গুলো তখনই অর্জন হবে যখন আমরা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে পারবো এবং আমাদের হৃদয়টাকে যাবতীয় খারাপ রিপুগুলো থেকে পবিত্র রাখতে পারবো যখন আমরা কাউকে হিংসা করব না কাউকে অপবাদ দিব না আমরা যখন কারো প্রতি তেরে আসবো না আমরা মুসলিম ভাইদের মাঝে কাদা ছড়াছড়ি করব না আমরা যখন ইউনাইটেড মুসলিম উম্মাহ নিয়ে চিন্তা করব উম্মার জন্য দরদ নিয়ে কাজ করব আমরা যখন মিথ্যার আশ্রয় নিব না প্রতারণা করব না আমরা যখন আরও অনেক যে খারাপ রিপুগুলো আছে যেগুলো আমরা অহরহই করে যাচ্ছি দাঁড়ি টুপি পাগড়ি সব রেখেই করে যাচ্ছি এগুলো থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাহলে অনলি দেন এবং সবচেয়ে বড় কথা যখন আমরা সত্যের উপর থাকবো সত্য প্রচার করতে কাউকে ভয় করব না কোনো কাফের কোনো ফাঁসেক কোনো জালেম কোনো তাগুদ কোনো মোশেক সভ্যতাকে ভয় করব না উই উইল স্ট্যান্ড অ্যাপ অন ট্রুথ যখন আমরা এরকম ডিটারমিনেশন দেখাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তার পক্ষ থেকে আমাদেরকে নূর বাসিরা প্রজ্ঞা এবং প্রশান্তি দান করবেন দেন অনলি দেন এই এক্সটার্নাল নলেজের সাথে যখন ইন্টারনাল এই নূর বাসির আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে ইনশাআল্লাহ তালা তখন দেখবেন যে আপনি এমন কিছু দেখবেন যা সবাই দেখতে পাচ্ছে না আপনি এমন কিছু উপলব্ধি করবেন যেটা সবাই করতে পারছে না আপনি এমন কিছু শুনবেন বা বুঝবেন যেটা সবাই করতে পারবে না আপনি হবেন এক্সেপশনালি চোজেন ওয়ান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুগের প্রেক্ষাপটে দিন ইসলামের বেসিক নলেজগুলোকে দিয়ে সমাজকে অর্থনীতিকে বিশ্বকে রাজনীতিকে এবং শত্রুদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতা আল্লাহ পাক দান করবেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এটা অর্জন করা তৌফিক আনায়ত খুন আল্লাহ মামিন এই পথ এই কথাটা আমি প্রথমে বলে দিতে চাই কারণ অনেক কথাই হয়তো অনেকে বুঝে আসতেছে না বা আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এক্সটার্নাল এই কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসগুলো পড়াশোনা করছেন এবং কন্টিনিউয়াসলি পড়াশোনা করছেন ডে বাই ডে পড়েই যাচ্ছেন পড়েই যাচ্ছেন এবং নিজের উপর মেহনত করছেন আল্লাহ পাক আপনাকে তখন ইনশাআল্লাহ তাহলে এই জ্ঞানের লেভেলটা অর্জন করার তৌফিক দান করবে ইনশাআল্লাহ এবং একই সাথে যখন আমরা ইন্টারনালি পিউরিফিকেশনটা অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আজে বাজাল আমরা ওমার জন্যে কাজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমি একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই জ্ঞানটাকে যদি আমরা কাজে লাগিয়ে ওয়ার্ল্ডটাকে এখন দেখি তাহলে খুব মোটা দাগে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলবো খুব মোটা দাগে কারণ এটা খুব শর্ট সেশন এবং আমাদের কাছে কিছু প্রশ্নও আছে এগুলো অ্যান্সার করতে হবে সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন আপনি যে লাস্ট একশো বছরের ওয়ার্ল্ডটা মুসলিম ওয়ার্ল্ড এবং এই যে সেকুলার ওয়ার্ল্ড বা গডলেস ওয়ার্ল্ড এটা সমান নয় লাস্ট একশো বছর টোটালি ডিফারেন্ট একটা সিচুয়েশনে আমরা বসবাস করছি গ্লোবালি সোশ্যালি ইকোনমিক্যালি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং আমাদের রিলিজিয়াস প্রসপেকটিভের মধ্যেও এই জিনিসটা আছে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে আমরা লাস্ট একশো বছরে আমাদের খেলাফা হারিয়ে ফেলেছি লাস্ট একশো বছরের মধ্যে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে আমরা জেরুজালেম হারিয়ে ফেলেছি সবচেয়ে বড় কথা এটা যেটা দুই হাজার বছরও হয় নাই কাদের হাতে হারিয়েছি ব্রিটেনের হাতে হারিয়েছি এবং ব্রিটেনকে সহযোগিতা কারা করেছিল প্লিজ বি অনেস্ট উইথ ইউর সেলফ ব্রিটেনকে কারা সহযোগিতা করেছিল আপনি স্টাডি করেন গো ব্যাক টু ইউর হিস্ট্রি বুক ক্লাসিক্যাল হিস্ট্রির বুকগুলোতে যান আপনি দেখেন মুসলিমদের মধ্যেই একটা দল ব্রিটেনকে সহযোগিতা করেছিল আপনার গলফ কান্ট্রির মধ্যেই তারা আছে এখন পর্যন্ত তারা তাদের সাথে অ্যালায়েন্স রেখেই চলাফেরা করছে তারা তাদেরকে হেল্প করেছিল জেরুজালেমকে লিবারেট করার জন্য আপনি খেয়াল করে দেখেন নাইনটিন ফোরটিন থেকে নিয়ে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান পর্যন্ত ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঘটানো হয়েছে এবং আমাদের কাছ থেকে জেরুজালেমকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ইহুদিদের জন্য বসতি স্থাপন করা হয়েছে বেল ফর ডিক্লোরেশনের মাধ্যমে এটি কি মিস্টেরিয়াস নয় দুই হাজার বছর পর আমরা এটা হারিয়েছি আপনি খেয়াল করে দেখেন লা
আপনি দেখেন মিস্টেরিয়াসলি তারপরে যে দেশটা চলে আসলো ইউনাইটেড স্টেট সেও ইসরায়েলের সাথে সিমিলার কাইন্ড অফ অ্যালায়েন্স রেখেই চলাফেরা করেছে এবং যখন সে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে আপনি খেয়াল করে দেখেন তার মিলিটারি পাওয়ার তার তার যে ইকোনমিক ডমিনেন্স তার মিডিয়া তার প্রযুক্তি তার যে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করার যে ইউনাইটেড নেশনস ফর্ম করা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ক্রিয়েট করা আইএমএফ আইএমএফ ক্রিয়েট করা এবং ইসরায়েল ইসরায়েলকে ভিতরে ভিতরে হেল্প করতে 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 তাকে পরাশক্তির জায়গায় নিয়ে আসা এটা কি আপনার কাছে মিস্টেরিয়াস মনে হচ্ছে না এই বিষয়গুলো আমাদের ভাবা উচিত লাস্ট একশো বছরে এগুলো হয়েছে এবং খেয়াল করে দেখেন সে আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে এবং ইসরায়েলকে তার জায়গা রেখে দিয়ে যাচ্ছে এবং নাও এখন আপনি এই এই সময়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন যারা ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বুঝে তাদের কাছে যান প্লিজ যারা ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বুঝেন তাদের কাছে যান আপনি তাদের কাছে এটার ফতোয়াগুলো পাবেন না তাদের কাছে এই বিষয়ের সলিউশন পাবেন না যারা কখনো ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পড়েনি কখনো ইকোনমিক্সের বইগুলো পড়েনি কখনো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সম্পর্কে পড়েনি আইএমএফ সম্পর্কে পড়ে নাই ইউনাইটেড নেশনস সম্পর্কে পড়ে নাই যারা ওদের ফিলোসফিক্যাল থটগুলো সম্পর্কে জানে না এবং তাদের এজেন্ডাগুলো যারা পড়াশোনা করে নাই তাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনি এই জিনিসগুলো পাবেন না তো তাদের কাছে যান যারা এই বিষয়গুলো বোঝে তারা আপনাকে ঠিকই বলবে যে হ্যাঁ ইয়েস ইসরায়েল ইজ রুলিং দ্য ওয়ার্ল্ড এখন ইসরায়েল এই বিষয়কে শাসন করছে এখন কোনো একজন স্কলার এই কথাগুলো বলেছেন এবং তার সাথে যদি কারো কথা মিলে যায় তার মানে এই নয় যে সেই ব্যক্তি সেই স্কলারকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফলো করছে যার মাঝে যতটুকু ভালো আছে অতটুকু নেয়ার মধ্যে কোনো আপত্তির কিছু নাই আর যার মাঝে যেটা খারাপ আছে এটাকে ছেড়ে ছেড়ে দেওয়াটাই আমাদের এই মানে পরিচয় আমরা কাউকেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট অন্ধ ভক্তি প্রদর্শন করতে যাচ্ছি না বা যাবো না এটা আমাদের করা উচিত নয় তো আপনি খেয়াল করে দেখেন যে ইসরায়েল এখন সারা বিশ্বকে রুল করছে সেই জেরুজালেম থেকেই আমি আখেরুজ্জামানে একজন স্টুডেন্ট হিসাবে বলতে পারি যে জেরুজালেম কনস্ট্যান্টিনোপল সিরিয়া আমাদের খরাসান আমাদের আমাদের হিন্দ এই যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো কিন্তু শেষ জামানার খুব বড় বড় মেজর কিছু জায়গা যেখানে যেখানে বড় বড় একটা রেভলিউশন বড় একটা মিস্টেরিয়াস পরিবর্তন ওয়ার্ল্ডে আসবে আবারও ইনশাআল্লাহ তালা তো এই জায়গাগুলোর দিকে আমাদের চোখ রাখা উচিত খেয়াল করে দেখেন সেই জেরুজালেম রাজধানীও ঘোষণা করা হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে তারা এই ওয়ার্ল্ডের সমস্ত প্রযুক্তি সেখান থেকে তারা এই ওয়ার্ল্ডের সমস্ত প্রযুক্তি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তাদের ব্যাংকিং সিস্টেম তাদের পলিটিক্যাল মতাদর্শগুলো তাদের ইকোনমিক ডমিনেন্স কথা বলেন তাদের অস্ত্র শস্ত্রের কথাই বলেন এবং এমন কিছু প্রযুক্তি মিডিয়া এবং অস্ত্র যা এই বিশ্ব কখনো কল্পনা করেনি এমন কিছু তারা সেখানে রেখেছে যেটা সামনের দিনগুলোতে ইনশাল্লাহ মানুষ জানতে পারবে যেটা মানব জাতি এখন পর্যন্ত জানেও না এমন কিছু তারা করেছে ইভেন রাশিয়াও জানে না ইভেন আমেরিকাও জানে না এমন কিছু তারা করেছে এবং এগুলো বোঝার জন্য আপনাকে সবর করতে হবে সবর করতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে অস্থির হওয়া যাবে না এবং কেউ যদি এই কথাগুলো বলে তাকে তার তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসে কথা বলা উচিত এবং তার পিঠের পিছনে কথা না বলে তাকে কাছে নিয়ে ডেকে কথা বলা উচিত যদি কোনো নাসিহা করতেই চান সেক্ষেত্রে সেটাকে গঠনমূলকভাবে করা উচিত ভালোবেসে করা উচিত যাতে করে সেও আপনার কাছ থেকে ভালো কিছু পেতে পারে ঠিক আছে এটা হওয়া উচিত একজন পিতা বা যারা পিতৃস্থানীয় মানুষ তাদের উচিত সন্তানদেরকে সন্তান সন্তানদেরকে ইয়াকুব আলী ইসলামের মতোই বোঝানো যেমনটা তিনি ইউসুফ আলী ইসলামের ক্ষেত্রে করেছিলেন আল্লাহবাক আল্লাহবাক তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহবাক আমাদের সবার ভুলগুলোকে মাফ করুন তো ইসরায়েল এই ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করছে এবং সে সামনের দিনগুলোতে তার যে এজেন্ডা সেটা জাতির সামনে এবং সারা ওয়ার্ল্ডের সামনে সে কিন্তু স্পষ্ট করে দিয়েছে সে পশ্চিমা সভ্যতা এবং আমেরিকান যে কিংডম ন্যাটো এবং তার যত অ্যালায়েন্স আছে এগুলোর সহযোগিতা নিয়ে সে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রুলিং স্টেটের জায়গায় আসতে চায় এবং সে অলরেডি সেদিকে কিন্তু অ্যাডভান্স করেছে এই লাস্ট একশো বছরে এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে যেটা বিগত হাজার হাজার বছরও কিন্তু কখনো এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ঘটে নাই তাই এই লাস্ট একশো বছরকে আপনি আট দশটা শতাব্দীর মতো চিন্তা করলে ভুল করবেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনারা একটু এই লাস্ট একশো বছর স্টাডি করুন নিজেরা আপনারা বুঝতে পারবেন যে লাস্ট একশো বছরে এই ওয়ার্ল্ডের পরিবর্তনটা মিস্টেরিয়াস ট্রান্সফরমেশন অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স এটা এটা বোঝার জন্য অবশ্যই এক্সটার্নাল নলেজ ইন্টারনাল অবজারভেশন থাকতে হবে এবার একটা পয়েন্টে আসি যে এই লাস্ট একশো বছরে আমরা কি করছিলাম একটু খেয়াল করে দেখুন আমাদের খেলাফা চলে যাচ্ছে আমরা ইকুইন খেয়াল করে দেখেন আমাদের খেলাফা চলে গেছে আমাদের প্রতিটা মুসলিম কান্ট্রিকে একটা ইউনাইটেড নেশনস থেকে নিয়ে টুকটা টুকটা করে কেটে কেটে পিস পিস করা হয়েছে এবং প্রতিটা কান্ট্রির
আর এগুলোকে শিরিক এবং কুফর বলার কারণে কি আপনি আমাকে খারিজি বলবেন এই মতবাদগুলোকে শিরিক এবং কুফর বলার কারণে কি আপনি আমাকে খারিজি সন্ত্রাসী জঙ্গি বলতে পারেন যদি এটা বলেই থাকেন বা এটাই কারণ হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো যে এটা আপনার এটা আমাদের এটা আমাদের এক ধরনের ইন্টারনাল ব্লাইন্ডনেস স্পিরিচুয়াল ব্লাইন্ডনেস আল্লাহবাক এই অন্ধত্ব দূর করুন আল্লাহ আমিন তারা এই মতবাদগুলোকে সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং স্পেশালি মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মধ্যে এটা পলিটিক্যাল শিরকের মধ্যে তারা আমাদেরকে নিয়ে গেছে তারপরে তারা আমাদের কি ইকোনমিক শিরকের মধ্যে নিয়ে গেছে তারা প্রতিটা দেশের মধ্যে মুসলিম কান্ট্রি হোক আর নন মুসলিম তারা সেখানে যেটা করেছে রিবা কেন্দ্রিক আইএমএফ মনিটর আইএমএফ আইএমএফ কর্তৃক প্রণীত যে মনিটরি সিস্টেম এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত যে রিবা কেন্দ্রিক ব্যাংকিং সিস্টেম ফাইন্যান্স এর মধ্য দিয়ে এক্সকিউজ মি এর মধ্য দিয়ে তারা পুরো মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মধ্যে উম্মার যে আপামর জনসাধারণ এদেরকে সুদ খর বানিয়েছে আমরা হয় সুদ খাচ্ছি না হলে দিচ্ছি না হলে সাক্ষী থাকছি না হলে লিখে রাখছি কোনো না কোনো সেক্টরে কিন্তু আমরা সুদের সাথে সম্পৃক্ত আছি আপনি একশো পার্সেন্ট ডিনাই করতে পারবেন না যে আমি সুদ থেকে মুক্ত আছি আপনি খেয়াল করে দেখেন তো ইকোনমিক ডমিনেন্সের কথা বললাম সোশ্যালি কী করেছে তারা সোশ্যালি আমাদের মধ্যে সামাজিক যে বিষয়গুলো ছিল ইসলামিক সামাজিকতা এগুলোকেও তারা কিন্তু মিডিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের পত্রিকার মধ্য দিয়ে তাদের যে ছোট ছোট সংগঠনগুলো আছে এগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের মেহনত তাদের যে জিহাদ তাদের তাদের জিহাদ আসলে তাদের বাতিলকে প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম এই সংগ্রামটার মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু সামাজিকভাবে আমাদের মধ্য থেকে এগুলোকে উঠিয়ে দিয়েছে ইল্লা মাসে আল্লাহ আল্লাহ পাক যতটুকু রেখেছেন সেটা আলাদা বিষয় এরপর আপনি খেয়াল করে দেখেন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনটা দেখেন তারা পুরো মুসলিম উম্মার মধ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দিয়েছে কালচারের নামে হোক দিবসের নামে হোক আপনার মূর্তি ভাস্কর্য বা অন্যান্য অন্য বিষয় যে কোনো বিষয়ের মধ্য দিয়ে হোক না কেন আপনি কালচারের মধ্য দিয়ে তারা আমাদেরকে শিরিক কুফর এবং নেফাকের মধ্যে নিয়ে গেছে শুধু তাই নয় তারা নিয়ে গেছে বলতে শুধু এটাই বোঝাচ্ছি না যে তারা এখানে সশরীরে এসে নিয়ে গেছে নো এটা ভুল বুঝবেন না তারা তাদের কাটপেস সভ্যতাকে প্রতিটা মুসলিম ক্যান্ট্রিতে স্ট্যাবলিশ করেছে এবং সেখানে তারা তাদের যে কলের পুতুল সে কলের পুতুলদেরকে নেতৃস্থানীয় জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে এবং এটার উপর তাদের টোটাল কন্ট্রোল আছে এটা বোঝার জন্য আপনি তাদের কাছে যান যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স বোঝেন তারা এই কাজটাই করেছে অফকোর্স যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স বোঝেন এবং যাদের কাছে ইমান আছে ইমানযুক্ত পলিটিক্যাল সায়েন্স যারা বোঝেন তারা আপনাকে বলে দেবে ঠিক যে তারা প্রতিটা মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে এমন কিছু শাসক বর্গকে স্ট্যাবলিশ করে দিয়েছে যারা যাদেরকে আমরা এক কথাই বলতে পারি তো আগুত যারা কুফুরি এজেন্ডাগুলোকে বাস্তবায়ন করছেন যারা শিরিককে স্ট্যাবলিশ করছেন আল্লাহ বিরোধী আইনগুলো করছেন এবং আল্লাহর যে বিধান বা শরিয়া লগুলো আছে এগুলোকে ইচ্ছা মানে টেকনিক্যালি হোক অথবা এজেন্ডাগত কারণেই হোক তারা সেটাকে উঠিয়ে দিয়েছেন এর জায়গায় তারা মানব রচিত বিধানগুলোকে স্ট্যাবলিশ করেছে এবং মুখে প্রকাশ্যভাবে না বললেও তারা প্রতিটা সেক্টর থেকেই ইসলামকে ডেমোলিশ করার জন্য যা করার দরকার ইসলামকে তুলে দেওয়ার জন্যে বা ইসলামকে আক্রমণ করার জন্যে যা যা করণীয় তারা ভিতরে ভিতরে তাই করেছে এবং তারা অনবরত করেই যাচ্ছে যদি এরপরেও আমাদের মানে চোখ না খোলে তাহলে আমরা বলবো যে আসলে আল্লাপাক অন্ধত্ব এই অন্ধত্ব আল্লাপাক ছাড়া কেউ দূর করতে পারবেন না আপনি খেয়াল করে দেখেন এই লাস্ট একশো বছরই তারা এই কাজগুলো করেছে আপনাকে পলিটিক্যাল শিরকে নিয়ে গেছে ইকোনমিক শিরকের মধ্যে নিয়ে গেছে আমাদেরকে মিডিয়া দিয়ে আক্রমণ করেছে আমাদেরকে কালচার দিয়ে আক্রমণ করেছে সোশ্যাল ব্যাপারগুলো দিয়ে আক্রমণ করেছে আমাদের কারেন্সিগুলোকে তারা তুলে দিয়েছে দিয়েছে মার্কেট থেকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার মার্কেটটা মুসলিমদের কাছ থেকে তারা কেড়ে নিয়েছে তারা মুসলিমদেরকে অস্ত্রের দিক থেকে শক্তিশালী হতে দেয় নাই তারা আমাদেরকে নিউক্লিয়ার সুপার পাওয়ার দের মতো হতে দেয়নি তারা আমাদের টাকার মানগুলোকে স্বাধীনভাবে বাজারে ছেড়ে দেয়নি তারা আমাদের সেই যে গোল্ডেন অর্থনীতি ছিল সেখানে আমাদেরকে ফিরে আসতে দিচ্ছে না তারা এই কারণেই তারা মাহাতির মোহাম্মদকে আক্রমণ করছে ইন্দোনেশিয়াকে আক্রমণ করছে তারা টার্কিকে আক্রমণ করছে তারা ইমরান খানকে আক্রমণ করছে বিকজ তারা ইকোনমি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছিলেন যাই হোক এই যে লাস্ট একশো বছর দেখেন আমরা হারিয়ে ফেলেছে আমাদের অনেক কিছু এই বিষয়গুলোকে আপনি কীভাবে ডিনাই করবেন যদি কেউ এই বিষয়গুলোকে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে যাদের সামনে স্পষ্ট করতে চায় আপনি কি তাকে সন্ত্রাসী বলবেন আপনি কি তাকে জঙ্গি বলবেন বা আপনি কি তাকে খারাজি বলবেন যদি এই হয় আমাদের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ এবং খারাজিয়াতের সংজ্ঞা তাহলে তো আমরা বলবো যে এই টাইটেলগুলো পেয়ে আমরা ধন্য এবং আমরা গর্বিত বরং আমরা চাই যে এই এভাবেই যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার পথে কবুল করেন আল্লাহ আলী লাস্ট একশো বছরের দিকে তাকান
এই মুভমেন্টটার পিছনে যারা আছে তারা জাইন বা ইহুদি এবং তারাই কিন্তু মাসিফ উদ্দাজ্জালকে ফলো করবেন যেমন তাল্লা রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম বলে গেছেন এবং তারা এখন তাদের জেরুজালামের মধ্যেই সমস্ত দিক থেকে তারা কিন্তু মুসলিমদেরকে ঘিরে ফেলেছে এবং তারা সেখান থেকে মুসলিমদেরকে বেরও করে দিয়েছে আস্তে আস্তে তারা তাদের টেরিটরিটা এক্সপ্যান্ড করেছে অন্য অন্য কান্ট্রির জায়গা দখল করেছে আরবদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা তেল নিয়ন্ত্রণ করছে তারা ডলার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা পেট্রোল ডলার সিস্টেম লঞ্চ করেছে এভাবে কিন্তু তারা পুরো জাজিরত আরবের মধ্যে তাদের যে একটা মানে আধিপত্য এটা কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তারা কিন্তু এস্টাবলিশ করে ফেলেছে এর চেয়ে হয়তো বেশি হবে মনে কম হবে না এরপর আপনি খেয়াল করে দেখেন যে লাস্ট একশো বছরে আমরা যখন খেলাফা হারিয়ে ফেলেছি আমাদেরকে যখন এভাবে শিরকের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাদেরকে যখন আমাদেরকে যখন ইকোনমিক আগ্রাসনের মধ্যে ফেলা হয়েছে পলিটিক্যাল আগ্রাসনে ফেলা হয়েছে আমাদেরকে যখন মিলিটারি দিয়ে ডমিনেট করা হয়েছে বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রির দিকে তাকিয়ে দেখেন প্রতিটা কান্ট্রির মধ্যে যখন আমাদের রক্ত ঝরানো হয়েছে মা বন্ধুদেরকে রেপ করা হয়েছে প্রতিটা মুসলিম কান্ট্রির দিকে তাকিয়ে দেখেন আপনি হোদার সেটা সিরিয়া হোক অথবা লিবিয়া হোক সেটা হোক আপনার চাইনিজদের উইঘুর হোক সেটা কাশ্মীর হোক সেটা পাকিস্তান হোক সেটা খরাসান আফগানিস্তান ইরাক বা ইরান এভরি সিঙ্গেল মুসলিম কান্ট্রি আপনি খেয়াল করে দেখেন তারা কিন্তু সেখানে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে এবং তারা আমাদের সম্পদগুলোকে বাজেয়াপ্ত করেছে তারা প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে বাজেয়াপ্ত করেছে তারা আমাদের গ্যাসগুলোকে বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করছে আমাদের প্রাকৃতিক যে ব্ল্যাক গোল্ড অয়েল সেটাকে তারা তাদের পেট্রোল ডলার বোগাস মনিটরি সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কেড়ে নিয়েছে তো লাস্ট একশো বছর নিয়ে কথা বলে অনেক কথা বলা যায় যেটা আমি আজকে শর্ট সেশনে বলতে পারছি না কিন্তু এতটুকু বলছি যে এই যে লাস্ট একশো বছরে এই যে আমাদের মানে মিস্টেরিয়াস উম্মার যে অধঃপতন ট্রান্সফরমেশন এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন আসলে এটাকে আমরা কীভাবে দেখছি ওদের উত্থান আমাদের যে অধঃপতন এটাকে কেমন করে দেখছেন এগুলো গেল জিও জিও পলিটিক্সের কথাবার্তা আপনি যদি স্পিরিচুয়াল কথাবার্তার দিকে তাকান বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকান এখানে দেখবেন যে আমরা কিন্তু আমাদের যে কনস্ট্রাকটিভ জ্ঞানের যে সিলেবাস এখান থেকে সরে আসছি আমরা খেয়াল করে দেখেন হালাল রিজিকের সোর্সগুলো থেকে সরে আসছি আমরা আমাদের ধর্মীয় যে ঐক্যটা ছিল সবার মধ্যে একটা ওয়ান জেমা একটা জেমাবদ্ধ একটা ঐক্য ছিল এটা থেকে সরে আসছে আমরা কিন্তু এখানে খেয়াল করে দেখেন আমাদের আমরা যারা দিন দিনের রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা কোরআন সুন্নাহকে হাতে নিয়েও ওয়ার্ল্ডটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারছি না আপনি খেয়াল করে দেখেন লাস্ট একশো বছর আমাদের কি হচ্ছে আমরা ইকোনমিক দুর্বলতায় ভুগছি কোন আমাদের কোনো ইকোনমিক বেইজ নাই শক্ত একটা স্ট্রং ইকোনমিক বেইজ আমাদের নাই স্ট্রং পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স আমাদের মধ্যে নাই না একটা দেশের মধ্যে মুসলিম দলগুলোর মধ্যে সবার মাঝে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আর না গ্লোবালি বিভিন্ন দেশের যে মুসলিম নেতারা আছেন তাদের মাঝে একটা ইউনাইটেড কোনো প্ল্যাটফর্ম আছে ফর এক্সাম্পল ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড নেশনসের মতো কোনো মুসলিমদের কি এরকম শক্তিশালী কোনো বেজমেন্ট আছে প্লিজ বি অনেস টু ইয়ারসেলফ আপনি নিজেকে সৎ সততার সাথে চিন্তা করেন দেখেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আই আইএমএফের মতো কি ইসলামিক কোনো বেসিক ইকোনমিক সোর্স আমাদের কাছে আছে যেটা দিয়ে আমরা আল্লাহ পথে দাওয়াত এবং জিহাদ করব আপনি খেয়াল করে দেখেন যে ওদের যে ঐক্য ওদের যে সংহতি ওরা যে মুসলিমদেরকে ডমিনেট করার জায়গায় ঐক্যবদ্ধ এই জায়গায় কি আমরা অ্যাজ এ নেশন অ্যাজ এ উম্মা আমরা কি ঐক্যবদ্ধ আছে আমরা বলছি ঠিক আছে আকিদার ভিত্তিতে ঐক্যই করেন আর সহি আকিদার ভাইদেরকে নিয়ে ঐক্য করেন অথবা আপনি আমাদের সবার মাঝে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কথাই বলেন যেভাবেই ঐক্যের কনসেপ্ট আপনি নিয়ে আসেন না কেন যেভাবেই ঐক্যের কনসেপ্ট নিয়ে আসেন না কেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওই জায়গাটাতেও কি আমরা সবাই এক জায়গায় আসতে পেরেছি কি না অ্যান্সার হচ্ছে নো আমরা এখনো পারি নাই আমরা এই জায়গাটার মধ্যেও ধর্মীয় কিছু দূরত্বে ভুগছি আপোষে আমরা গিব তহমত কালা ছড়াছড়ি এখতেলাফি ফিখি মাস মাস নিয়ে দলে দলে বিভক্তি এগুলোর মধ্যে আছি আমাদেরকে নিয়ে তারা পলিটিক্স করছে আমাদেরকে নিয়ে গেম খেলছে এক দলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে এক ওলামাইকের এক আলেমকে আর এক আলেমের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে ঘরের সমস্যার মধ্যে তারা ব্যস্ত রেখেছে এটাও কিন্তু শুধুমাত্র যে আমাদের ভুলের কারণেই হচ্ছে এমন নয় এখানে ওদের এজেন্ডাও কিন্তু এখানে আছে এটা বোঝার জন্যে আপনাকে আরও অনেক গভীরে চিন্তা করতে হবে যে এখানে তারাও কাজ করছে ভিতর থেকে এবং তারা ওদের অনেক সংগঠনকে এখানে তৈরি করে রেখেছে যারা ভিতর থেকে আমাদেরকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে আমাদের ইখতালাফ বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তাদের পোষা অনেক কুকুরও কিন্তু তারা ছেড়ে দিয়েছে সমাজের মধ্যে যারা ওদের হয়ে কাজ করছে আমরা কিন্তু চিনতে পারছি না বুঝতে পারছি না তো আল্লাহাক আমাদেরকে বিষয়গুলোকে আরও গভীরভাবে বোঝার তৌফিক দান করুন এই লাস্ট একশো বছরে আমরা আসলে এগুলো 
এগুলো করি সময় অপচয় করছে আমি বলছি না যে এর বাইরে কেউ কাজ করে নাই অবশ্যই আলোচনা মাল যে মা কাজ করেছেন ওলা আমেরিকা নাম কাজ করেছেন কিন্তু আপনি স্কেলটা দেখেন এবং আমরা যদি সালফে সালেহিনের যে যুগ ওই যুগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করি গৌরবময় যে সময়গুলো আমাদের ছিল ওই সময়গুলো আলোকে চিন্তা করি তাহলে দেখবেন যে আসলে রেজাল্ট কিন্তু এসেছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু ওই লেভেলে আসে নাই যে লেভেলে আসা উচিত ছিল বা আমাদের আমরা ডিজার্ভ করতাম তো এর পিছনে এই কারণগুলো আমি ফোকাস করছি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে আমাদের আমাদের ঐক্যের মধ্যে ত্রুটি আছে আমাদের মধ্যে আমাদের ওলা মাইকের আমাদের মধ্যে একটা ইউনাইটেড কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই আমাদের মধ্যে ইকোনমিক একটা শক্ত বেইজ নাই আমাদের মধ্যে পলিটিক্যাল একটা শক্ত বেইজ নাই আমরা ইভেন ইভেন পলিটিক্যাল পাওয়ারগুলো অ্যাচিভ করার কোনো চেষ্টাও করি না এবং এটাকে আমরা দিনের অংশ অনেকে মনে করি না আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রোটেস্টেন্ট ভার্সন অফ ইসলাম ফলো করছি ইসলামের হেদায়তগুলোকে ঘরের কোনায় মসজিদে আমরা মানে বাস্তবায়ন করছি কিন্তু বাইরে আমরা এটাকে নিজেদের চাচ্ছি না আমরা ওই আকিদাও পোষণ করছি না এছাড়া আপনি খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু এই সময়গুলোর মধ্যে আমাদের আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ওইরকম কনস্ট্রাকটিভ কোনো প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে যাচ্ছি না বা যাইনি আগামী দিনগুলোতে কী হতে যাচ্ছে এবং আখের জামানে কীভাবে চলবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ফিকির করছি না এবং ওমাকে সচেতন করার চেষ্টা করছি না বা যারা চেষ্টা করছে ওদেরকে পাগল বলছি আরও দেখেন খেয়াল করে যে আমরা এই সময়গুলোর মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র কোনো মিডিয়া তৈরি করতে পারছি না পারিনি স্বতন্ত্র কোনো টেকনোলজি বা প্রযুক্তি যেটা দিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ডকে মানে মনিটর করতে পারবো এটা কিন্তু আমরা করতে পারি নাই বরং তারা আমাদেরকে মনিটর করছে আমরা আমাদের যে খেলাফা কনসেপ্ট এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটা যে প্রচেষ্টা একটা আল্লাহ পথে দাওয়াত এবং জিহাদ এই বিষয়গুলো কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের আলাদা কোনো সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রিয়েট করতে পারি নাই অস্ত্রের ব্যাপারটা যদি চিন্তা করেন পলিটিক্যাল পাওয়ার এবং অস্ত্র অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওদের মতো করে স্বতন্ত্র কোনো প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি না বরং আমরা ওদের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আছে এই পুরো বিষয়গুলো আসলে তল্প কথায় বলা সম্ভব নয় এই পুরো বিষয়গুলো যদি দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে এইগুলো লাস্ট একশো বছরের মধ্যে আমরা হারিয়েছি এবং আমাদের এই অবস্থা ছিল কি করা উচিত ছিল সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু চিন্তা ফির করছি না আমরা কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে মানে আমি আমার পার্সোনাল কথা বলছি যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমার কাছে মনে হয়েছিল মনে হয় যে আমরা যদি ইকোনমিক সেক্টরে কাজ করতে পারি স্বতন্ত্র ইসলামিক ইকোনমিক সেক্টরগুলো ডেভেলপ করতে পারি আমরা যদি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কনস্ট্রাকটিভ এডুকেশন সিস্টেম লঞ্চ করে দিয়ে যেতে পারি আমরা যদি ইউনাইটেড মুসলিম উম্মাহ গঠন করার জন্য চেষ্টা করতে পারি আমরা যদি আমাদের হালার রিজিকের সোর্সগুলো ব্যাপারে সচেতন হই এমন জ্ঞানের উৎসর দিকে ফিরে যাই যেগুলো আমাদেরকে এই ওয়ার্ল্ডকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য হেল্প করবে কোরআন সুন্দাকে হাতে নিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে পারব আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করতে পারি আমরা যদি আমাদের মিডিয়াগুলো তৈরি করতে পারি আমরা যদি আমাদের মধ্যে একটা সবচেয়ে বড় কথা একটা ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি বারবার এই কথাটা আমি বলে থাকি যে ইউনাইটেড মুসলিম প্ল্যাটফর্ম যদি ক্রিয়েট করতে পারি এবং পররাষ্ট্রনীতিটা আমরা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং আমরা যদি আমাদের ঊর্ধ্বতন যারা আছেন তাদের সবাইকে পরিস্থিতি বোঝাতে পারি বা দাওয়াটা প্রদান করতে পারি আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ তো ভালো জানেন যে আল্লাহ পাক কার মাধ্যমে কী খেদমত কবুল করবেন হতে হতে পারে যে তারাও একসময় ইসলামের ছায়া তলে চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ আল্লাহপাক কবুল করুন এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারতাম বা লাস্ট একশো বছরে বা এখনও যদি আমরা করতে পারি এডুকেশন সেক্টরে ইকোনমিক সেক্টরে মিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যের ক্ষেত্রে আমাদের স্বতন্ত্র একটা মানে যেটাকে আমরা বলছি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে অথবা আমাদের যে মিডিয়া প্রযুক্তি এই ক্ষেত্রে একটা কথা বারবার বলি যে পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে এবং আপনার অস্ত্র শস্ত্রের ক্ষেত্রে এই যে শক্তি এই শক্তি অর্জনের মাধ্যমগুলোতে যদি আমরা কাজ করতে পারি আগামী দিনগুলোতে ইনশাআল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি ইনশাআল্লাহ তাহলে আগামী দিনগুলোতেও ইসলাম আবারও সেই হারানো গৌরব ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ যেটা আমাদের স্বপ্ন ওই জেরুজালেম ইনশাল্লাহ আমরা আবার মুক্ত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই জায়নিস মুভমেন্টের পতন ঘটবে আমেরিকান এই সভ্যতা পশ্চিমা সভ্যতার পতন ঘটবে ইনশাআল্লাহ চাইনিজ রাশিয়ান এবং এই যে জালেম সভ্যতাগুলোর পতন ঘটবে ইনশাআল্লাহ আজাবাজাল ইউনাইটেড নেশনসের নাম বুক থেকে পৃথিবীর বুক থেকে মিটে যাবে ইনশাআল্লাহ দেয়ার উইল বি নো ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক নো আইএমএফ ইনশাআল্লাহ নো জুলুম নো অপারেশন এই পৃথিবীতে থাকবে না ইনশাআল্লাহ তাল্লাহ ইনশাআল্লাহ তাল্লাহ যদি করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমাদের ইয়াং জেনারেশন আগামী দিনে পতাকা বহন করবে আমাদের আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ আ
কিন্তু এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থাটা এই অবস্থায় চলে আসছে লাস্ট একশো বছরকে স্টাডি করতে যদি আপনি আমি ব্যর্থ হই তাহলে আমরা প্রেজেন্ট এই অ্যাফেয়ার্সটা বুঝতে পারব না এবং আমরা যদি বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা আগামী দিনগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারবো না যদি প্রিপারেশন নিতে ব্যর্থ হই তাহলে আসলে আল্লাহর কিছু যায় আসবে না আমরা সময়ের গর্ভে হারিয়ে যাব ইনশাল্লাহ দেখবেন পরবর্তী জেনারেশন ঠিকই আসবে তারা ঠিকই এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে এবং ইনশাল্লাহ দেখবেন অবশ্যই দেখবেন ইনশাল্লাহ তারাই ইনশাল্লাহ ইসলামী খেলাফ আর বিজয় পতাকাটা এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে ইনশাল্লাহ তারা পৃথিবীর কোনো শক্তি পৃথিবীর কোনো শক্তি কোনো শক্তির কোনো ক্ষমতা নাই যে তারা ইসলামের এই অপ্রতিরোধ বিজয়টাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে আমাদের অভ্যন্তরে যারা শত্রু আছে ওদেরও কোনো ক্ষমতা নাই যারা প্রকাশ্য শত্রু ওদেরও কোনো ক্ষমতা নাই যারা মুশরেক যারা ইহুদি যারা খ্রিস্ট যারা নাসরা যারা জায়নিস এবং যারা দজ্জালীয় সভ্যতা বা জেরুজালেম কেন্দ্রিক যে দজ্জালীয় আগ্রাসন এর পক্ষে যারা কাজ করবে তাদেরও কোনো ক্ষমতা থাকবে না ইনশাআল্লাহ যারা ইসলামের এই বিজয়টাকে রুখে দিতে পারে এটাই হচ্ছে আমাদের আসলে স্বপ্ন বা আগামী দিনগুলোর বাস্তবতা এর মাঝখানে আমরা যে বিষয়গুলো খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা খেয়াল করছি আমরা লক্ষ্য করছি আল্লাহ পাকের হয়তো এটা ইচ্ছা যে আমরা দেখছি যে সারা ওয়ার্ল্ড এখন দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এক ভাগ স্পষ্টভাবে তারা ইমানের দিকে চলে আসে মাসে আল্লাহ এবং এক ভাগ দেখবেন স্পষ্টভাবেই তারা জাহেলিয়াত এবং কুফর এবং শেরেক এবং বেরাত এবং অন্য বিষয়গুলোর দিকে ফোকাস করেছে এবং তারা তাদের আসল রূপগুলোকে সমাজের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য কল্যাণকর খায়ের এ হ্যান একটা অবস্থায় আমরা খেয়াল করে দেখছি যে উম্মার জন্য কিছু মানুষ উম্মার জন্য কিছু মানুষ তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম তারা এই উম্মার জন্যে অনেক ভালো কিছু কাজ করার চেষ্টা করছেন হোক সেটা ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ অথবা সেকুলার বা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ যাদেরকে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তারা কিন্তু ইসলামের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছে এখানে আমার একটা নাসিহা হচ্ছে সেটা হলো যে আমরা যদি এমনটা করতে পারি যারা বিজ্ঞ বরেণ্য ওলামায় কেরাম আছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক ওলামায় কেরামের মাঝেই খায়ের আছে এবং কল্যাণ আছে প্রত্যেকের মাঝেই কিছু না কিছু বিতর্কিত বিষয় আছেই সেই বিষয়গুলোর দিকে আপাতত উম্মার স্বার্থে ফোকাস না করে আমরা যদি প্রত্যেক ওলামায় কেরামের যে ভালো বিষয়গুলো আছে এগুলোকে খোলা মনে নিতে পারি গ্রহণ করতে পারি এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা যদি আমাদের এই যে হেদায়তপ্রাপ্ত জেনারেশনটা উঠে আসছে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হোক অথবা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই হোক তাদেরকে যদি তাদের সহমতে নিয়ে এসে আমরা যদি দিনের এই জ্ঞানগুলো ওদেরকে শেখাতে পারি এবং কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসে পড়াশোনা করাতে পারি আগামী দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাতে পারি আমার বিশ্বাস আমার নাসিয়া যে এটা করা উচিত এবং আমার বিশ্বাস যে এটা আগামী দিনগুলোতে এই উম্মাকে অনেক 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 বেশি উপকার উপকৃত করবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আর এই চেষ্টাটাই মূলত আমরা করে যাচ্ছি বা করার চেষ্টা করছি এবং এখানে এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন বা বেশ কিছু অভিযোগ বা যেটাই বলি অপবাদী যেটাই বলি সেটার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এটা শুননা এটা হতে হবে এটি স্বাভাবিক এতে আমরা মোটেই বিচলিত হইনি এবং এটাতে আমরা মোটেই কষ্টও পাই নাই আমরা জানি যে এটাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে কাজ করার ক্ষেত্রে কবুল এতে লক্ষণ বলে আমরা মনে করি আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে যেন আগে উম্মার জন্য কবুল করেন উম্মার কল্যাণের জন্য কবুল করেন উম্মার স্বার্থে যেটা কল্যাণ করে সেটা সেটাই যেন আমরা করি সেটাই যেন আমরা বলি এবং হকটাকে হকভাবেই উপস্থাপন করি বাতিলকে বাতিল বলি উপস্থাপন করি এবং উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলামের বিজয়কে দেখার জন্য প্রতিটা সেক্টর যেখানে কাজ করা উচিত সেখানে আমরা কাজ করি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দানে লাভে ধন্য করুন আল্লাহ আমিন এটা ছিল আমার মূলত একটা প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স এবং আপকামিং ডেজে আমাদের করণীয় বর্জনীয় সংক্রান্ত কিছু কথা কিছু এলোমেলো কথা বললাম আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন কিছু প্রশ্ন আছে আমার কাছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়ার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ তবে উত্তরগুলো উত্তরগুলো আমরা চেষ্টা করছি যতটা সংক্ষিপ্ত করে দেয়া যায় আমাদের সময়টা অনেকটা কম এবং উত্তরগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অনুরোধ করব যারা উত্তরগুলো শুনবেন কোনো রকমের অপব্যাখ্যা করে বা কাটছাট করে বা অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে এমন কোনো ফলাফল চলে যাবেন না এমন কোনো এমন কোনো স্টেটমেন্ট দিয়ে বসবেন না যেটা যেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয় বা আমাদের উমার জন্য ক্ষতিকর হয় আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন যেমন প্রথম একটা প্রশ্ন এসেছে যে ইন্ডিভিজুয়ালি আমার আমাকেও বলা হয়েছে এবং আমাদেরকেও বলা হয়েছে আকিদাগত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আলোসন্নাওয়াল যে মার যে আকিদা আছে এর চেয়ে বাইরে কোনো আকিদা আমরা পোষণ করি না নো 
আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাআ যে আকীদা পোষণ করে সেই আকীদায় আমরা পোষণ করছি আমরা ক্লাসিক্যাল বই হিসেবে সব সময়ই বলেছি যে আল্লাহ কিদা তাহাবিয়া বইটা পড়ার জন্য আল্লাহ কিদা তাহাবিয়া বইটা আমরা নিজেরাও স্টাডি করেছি এটা আমরা ধারণ করছি লালন করছি পড়াশোনা করছি এবং এইগুলো যারা পড়াচ্ছেন সেই সব স্কলারদের কাছে আমরা যাচ্ছি যা আশা করছি যাতে করে আমরা আমাদের জ্ঞানের জায়গাটা বাড়াতে পারি কারণ আমরা এই উম্মার কিন্তু খুবই খুবই তুচ্ছ নগণ্য কিছু বান্দা কিছু দিনই ভাই স্পেশালি আমার আমার মতো যারা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে আসছেন এই ভাইদের কথাই বলছি আমি মনে করি তারা উম্মার উম্মার রত্ন তারা উম্মার সম্পদ আর উম্মার সম্পদকে উচিত উম্মার সম্পদকে উচিত যাতে করে আমরা এই সম্পদগুলিকে আরও শানিত করে আল্লাহর পথে কোরবানি করার মানসিকতা নিয়ে এদেরকে গড়ে তুলতে পারি এটাই হবে উম্মার নেতৃভঙ্গে নেত্রী নেতৃবৃন্দের বা পিতৃস্থানী যারা আছেন আমাদের তাদের কর্তব্য আমরা তাদেরকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি এমনটাও নয় শুধু আমরা অনুরোধ করছি যে যারা উম্মার প্রতি দরব নিয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসছেন জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উচিত হবে যে তাদেরকে সহবতের মধ্যে নিয়ে এসে থিওরিটিক্যাল তাত্ত্বিক কথাবার্তা না বলে প্র্যাকটিক্যাল কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তাদেরকে সহবতে নিয়ে এসে তাদেরকে আরও দিন শেখানো এবং তাদেরকে সত্যটা জানানো এবং বিচক্ষণতার সাথে তাদেরকে দায়ী হিসেবে তৈরি করা যাতে করে তারা আগামী দিনের জন্য কিছু কাজ করতে পারে দিনের জন্য আর এটাই আমাদের চেষ্টা এর বাইরে আমরা কিছু চেষ্টা করছি না আমরা আলোচনা বল জামায়াতের আগে দিয়ে ফলো করছি এবং অবশ্যই সফেস আলহিনের বুঝ অনুযায়ী আমরা পুরান এবং সন্ন্যাকে বোঝার চেষ্টা করছি এবং আকিদা তাহাবিয়ার কথা আমি বলেছি বারবার এছাড়া অন্য অন্য যে আকিদার মৌলিক ক্লাসিক্যাল বইগুলো আছে এগুলো আমরা নিজেরাও পড়েছি পড়ছি এবং এখনও পড়ছি আগামী দিনগুলোতে পড়বো ইনশাআল্লাহ তালা আমরা সফেস আলহিনের বুঝের বাইরে কোরআন কোরআন এবং সন্ন্যার নতুন কোনো ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাখ্যা বা কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার কোনো রকমের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা বা এ ধরনের কোনো নিয়াত আমাদের মধ্যে নাই আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একটা কথা আমি এখানে শুধু বলতে চাই আমার পক্ষ থেকে অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে সরফেস আলহিনের বক্তব্যের কথা বলে আমরা কিন্তু সমাজের মধ্যে এটা দেখেছি দেখছি যে অনেক শৈথিল্যতামূলক কথাবার্তা প্রদর্শন করা হয়েছে আমি কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে কথা বলতে চাই না এটা বলা উচিত নয় আমরা দেখেছি কিছু কিছু মহল থেকে এরকম কথা এসেছে যে এবং আমরা দেখেছি বাস্তবতাও দেখেছি যে সলফেস আলহিনের নাম বলে আহলু সুন্নবাল জামায়াতের নাম বলেই কিছু মানুষ কিন্তু বেদায়তে লিপ্ত হয়েছে এটা কিন্তু হয়েছে আপনার আমার চেয়ে আরও ভালো জানেন আহলু সুন্নবাল জামায়াতের নাম ভাঙিয়েই কিন্তু কিছু মানুষ তাগুদ কাফের ফাসেক জালেমদের সাথে আপোষ করেছে আতাত করেছে আহলু সুন্নবাল জামায়াতের নাম বলেই তারা কিন্তু দেখ অনেকেই কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তি শক্তির আন্ডারে যে গভর্নমেন্টগুলো আছে এদের নিঃস্বার্থ আনুগত্যের কথা বলছেন আলু সুনোমাল জামায়াতের নাম বলেই তারা উম্মার মুজাহিদদেরকে খারিজে বলছেন আলু সুনোমাল জামায়াতের নাম বলেই তারা অনেক সময় ফর এক্সাম্পল আমাদের নাম মেনশন করেই বলছি আমি বিকজ আই ডোন্ট আই ডোন্ট কেয়ার আমাদের কিছু খোরাসানের তালেবানের ভাইদেরকে অনেকে বলেছেন তারা খারিজে তারা বলছেন যারাই কথাগুলো বলেছেন তারা আলু সুনোমাল জামায়াতের নাম নিয়ে কথা বলছেন তো এখানে কিন্তু আমরা একটা একটা প্রান্তিকতা দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃত আলু সুন্নাল জামা এবং কথিত আলু সুন্নাল জামার মধ্যে একটা পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কথিত আলু সুন্নাল জামা বা কথিত সালাফিজম বা কথিত সলফেস আলিন বুঝের কথা বলছি না আমরা সেই সব সলফেস আলিনের বুঝ মানহাজ এবং আকিদা পোষণ করছি যারা পুরান এবং সুন্নার সত্যটাকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেন মানেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন বাতিলটাকে বাতিল বলেই স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন প্রচার করেন প্রতিষ্ঠা করেন যারা কাফের ফাস এক্সাল এবং মুশ্রিক মুনাফিকদের সাথে কোনো আপোষ করেন না আতাত করেন না যারা তাগুতদের সাথে কোনো আতাত করে ইসলামকে বিক্রি করে খান না যারা মুজাহিদিন ভাইদের ভাইদেরকেও সন্ত্রাসী জঙ্গি আখ্যা দিয়ে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেন না আমরা সেই আলোচনা বলছি মা এবং সরফেস আলিনের সেই বুঝ এবং মেলহাজ অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছি এবং এর মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হচ্ছে এটা আমরা জানি এবং এই ত্রুটি বিচ্যুতি যদি কেউ আমাদেরকে গঠনমূলকভাবে ভালোবাসার সাথে হৃদ্যতার সাথে কাছে ডেকে বুঝিয়ে দেন বলে দেন ধরিয়ে দেন আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে বা শুধরে নিতে আমরা বিন্দুমাত্র কাপূর্ণ করবো না ইনশাল্লাহ তালা বিকজ আমরা জান্নাত চাই এবং ইসলামের বিজয়টা চাই ওটাই আমাদের ডেস্টিনেশন এবং এই ডেস্টিনেশন যাওয়ার জন্য যা করা দরকার আমরা তাই করবো ইনশাল্লাহ আজ বোঝেন আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দাম একটা কথা আমি খালি বলবো প্লিজ এটা বলা মাইকের আমাদের প্রতি আমাদের বার্তা সেটা হচ্ছে যে আমার মতো এবং আমাদের মতো অনেক ভাই এখন জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইসলামের দিকে উঠে আসছেন মাসা আল্লাহ 
আপনার অনেকে নামও বলেছেন আমি নাম বলতে যাচ্ছি না আমি বিশ্বাস করি প্রতিটা ভাই উম্মার জন্য রত্ন এবং সম্পদ প্লিজ তাদেরকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না তারা দীর্ঘ বিশ পঁচিশ বছর একটা জায়গায় পড়াশোনা করে আসছেন আপনারা কিভাবে মনে করছেন যে হঠাৎ করেই তারা একজন স্কলার হয়ে যাবে বা ইসলামিক সব বিষয়ে তারা জেনে ফেলবে এটা তো সম্ভব নয় তাই তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে বসতে হবে বা কাছে বসার মতো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে হ্যাঁ তাদেরও দায়িত্ব সেখানে যাওয়া এটা ঠিক আছে বাট আপনি খেয়াল করে দেখেন লাস্ট পঞ্চাশ ষাট বছরে আমরা কি প্রত্যেক জেলায় জেলায় এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে পেরেছি কি না যে প্ল্যাটফর্মগুলোতে জেনারেল এডুকেটেড ভাইরা আসবে যারা দিনের পথে হেদায়ত পেয়েছে তারা এসে কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসে পাঁচ ছয় বছর দশ বছর পড়াশোনা করবে করে একটা লেভেলে চলে যাবে এবং তারা ইসলামের জন্য দায়ী এবং মোবাইলের হয়ে কাজ করবে অ্যান্সার হচ্ছে নো আমরা এটা করতে পারি নাই তাই শুধু তাত্ত্বিকভাবে ওদেরকে আক্রমণ করে করে কোনো লাভ হবে না বরং আপনি নাইনটি পারসেন্ট মেজরিটি সংখ্যক এই জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের ভাইদেরকে বাদ দিয়ে টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষদেরকে নিয়ে আপনি আগাতে পারবেন না এবং যাদের কিন্তু আগাচ্ছেন আপনি তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বোঝে না তারা কিন্তু ইকোনমিক ইকোনমিক সেক্টর বোঝে না তারা পলিটিক্যাল সেক্টর বোঝে না জিও পলিটিক্স বোঝে না বরং জেনারেল ভাইদ থেকে যারা আসছেন তারা যখন নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একটা বই লিখছে তারা যখন টক শোতে বসছে তারা যখন জায়নিজদেরকে আক্রমণ করছে তারা যখন ইউনাইটেড নেশনসকে চ্যালেঞ্জ করছে চ্যালেঞ্জ করছে তখন কিন্তু তাদের এই কথাগুলোর জবাব কুফার ফাসেক জালেম তাগুত নাস্তিক মিডিয়া সেভাবে দিতে পারছে না খেয়াল করে দেখেন তারা কিন্তু এই জায়গায় অনেক বেশি অ্যাডভান্স এই জন্য এই ভাইদেরকে উম্মার সম্পদ মনে করে বুকে টেনে নিয়ে তাদেরকে আরও বেশি নাসিহামূলক কথাবার্তা বলে পরিশুদ্ধ করে আরও কনস্ট্রাকটিভ ইসলামিক সিলেবাসে পড়াশোনা করানোর মধ্য দিয়ে আপনার একটা একটা চ্যালেঞ্জিং একটা একটা ফাইটার একটা মুজাহিদিন প্রজন্ম করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তাহলে এটা আমার একটা স্বপ্ন ইনশাআল্লাহ আমি এই সেক্টর টেনে কাজ করতে চাই আল্লাহ বাগ যেন কবুল করেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং এটাকে ওলা মাইকের আমের সাথে ডিটাচড হয়ে নয় প্রত্যেক হকপন্থী ওলা মাইকের আমের সভাপতি গিয়েই তাদের নাসিহা তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা এগোতে চাই আমরা একা একা এগোতে চাই না এবং এটা এটা মোটেও ঠিক হবেও না এটা আমাদের মানহাসও নয় আল্লাহ বাগ বোঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং আমরা দোয়া প্রার্থী আপনার আমাদের আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ এরপরে প্রশ্ন এখতালাফি মাসআলাগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন আসছে এখতালাফি মাসআলাগুলোকে নিয়ে আমাদের কনসেপ্টটা উদার আমি ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাউল্লার কথাই বলছি এবং তার আমি অনেক অনেক সবগুলো প্রায় সবগুলো বই পড়েছি এবং তার যে মতাদর্শ এখতালাফি মাসআলাগুলোকে নিয়ে কি তিনি যেভাবে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন হানাফিজ এবং সালাফিজমের মধ্যে আমরা এই মানহাসটা ফলো করার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ এবং তার তাদের মতো করে যারা চিন্তা করছেন যারা প্রান্তিক চিন্তা করছেন না আমি ঠিক বাকি সবাই বাতিল এইরকম চিন্তা যারা করছেন না যারা ভালোটুকু নিচ্ছেন অন্যের খারাপটুকু ফেলে দিচ্ছেন এবং স্পষ্ট শরীক স্পষ্ট কুফর স্পষ্ট বেদাত এগুলো না থাকলে তার একটা জায়গায় বসছেন এই মানহাসটাই আমি আমার আমি আমার এদেশের প্রেক্ষাপটে আমি আমার জন্যে ভালো মনে করেছি আমি করছি ফলো করছি এবং আমি বা আমরা যাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছি তাদেরকে আমরা বলছি যে এ ধরনের মানহাস যদি আমরা আসতে পারি ইনশাআল্লাহ তাহলে দেখবেন এদেশের মাটিতেও ইনশাআল্লাহ এত প্রান্তিকতার ভিড়েও ইনশাআল্লাহ তাহলে একটা জমা গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ যারা যারা উম্মাকে বিভক্ত তো করার মানসিকতা রাখে না বরং উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ছাড় প্রদানের মানসিকতা রাখে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে খুবই আশাবাদী ইনশাআল্লাহ এটা এটাও ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ দেখে যাবে ইনশাল্লাহ আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখে যাবে ইনশাল্লাহ তো এই বিষয়টাও একটা প্রশ্ন এসেছে এক ভাই করেছিলেন আমি অ্যান্সার আমি টুকে রেখেছি আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে বলার চেষ্টা করলাম ওয়ান উম্মা কনসেপ্ট একজন প্রশ্ন করেছেন যে দেখুন ওয়ান উম্মা কনসেপ্টের কথা আমরা প্রথম বলিনি এই কথাটা কিন্তু আগে থেকে চলে আসছে ওমার মধ্যে এবং আলোচনামাল জামা জামার যে মৌলিক একটা আকিদা সেটাও কিন্তু এটাই যে ঐক্য এবং এই ঐক্যের ক্ষেত্রে যদি আপনি বা আমি যদি এটাকে ডিনাই করি বা এটাকে যদি আমি আন্ডার এস্টিমেট করি তাহলে আসলে আমরা কি আসলেই উম্মার কল্যাণে চিন্তা করছি এটা কিন্তু একটা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় আল্লাহ বাকি বলেননি আয়তা সিমু বেহাবিল্লাহ জামি আওলা তাফর রকম এবং হ্যাঁ এই ঐক্য কিসের ভিত্তিতে হবে অফকোর্স আকিদার ভিত্তিতেই হবে এবং আকিদার রেভলিউশন দরকার আছে এবং আকিদার রেভলিউশন দরকার আছে বলেই তো আল আকিদা তহাবি এত মানে এত এত ব্যাপকভাবে দেশ জুড়ে পড়ানো হচ্ছে এবং আমাদের ওস্তাদরা পড়াচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ তো এখানে ওয়ান উম্ম কনসেপ্ট বলতে আমরা এমন কিছু বুঝাইনি যে নতুন করে একটা দল ক্রিয়েট করে সেখানে সবাইকে নিয়ে এসে একটা ইউনাইটেড উম্মা ক্রিয়েট করতে হবে এমনটা নয় বরং আমরা আমরা সবার মাঝে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখতে চাচ্ছি যাতে করে আমরা সবা
এখন গৌণতা প্রদর্শন করছে মুখ্যতা প্রদর্শন করছে না স্পষ্ট কুফর স্পষ্ট শেরেক স্পষ্ট বেদায়াত স্পষ্ট শিয়াইজম এই বিষয়গুলো তো আমরা স্পষ্ট এই বিষয়গুলোর সাথে তো আমার ওয়ান নম্বর কনসেপ্টের কোনো সম্পর্ক নাই অবশ্যই হকপন্থী যারা আছেন তাদেরকে নিয়েই আপনাকে আপনা আপনাকে আমাকে ইউনাইটেডলি কাজ করতে হবে এটা আমাদের চিন্তা চেতনা এবং মানহাস আল্লাহ বাক বোঝার তৌফিক দান করুন আলহামদুল উইকেট ডাক দিয়েছেন আসলে আমি আমরা ডাক দেওয়ার অধিকার রাখি কীভাবে আমরা ডাক দিই নি আমরা বরং বলেছি নাসিহামূলক কথা বলেছি ওলাম একেরামকে এক জায়গায় আসতে পারলে আমাদের উম্মার জন্য কল্যাণ করা হতো আপনি কি মনে করেন না যে আমাদের সমস্ত আলেম ওলামা যদি সবাই এক জায়গায় বসেন একটা মঞ্চে এসে বসেন সমস্ত হকপন্থী ওলামা একেরাম যদি একটা একটা মঞ্চে এসে বসেন আপোষের মাঝে যদি ইখতলাফগুলোকে মিটিয়ে ফেলেন বা যদি মেটাতে নাও পারেন অ্যাটলিস্ট তারপরেও তারা একসাথে বসেন উম্মার স্বার্থ ঐক্যবদ্ধ হন এবং তাদের মাঝে যদি তারা কিছু মানুষকে আপলি আপলিফ্ট করেন এবং তাদেরকে জনগণ অনুসরণ করা শুরু করে পুরো দেশের মানুষকে তখন একটা বেটার প্ল্যাটফর্ম পাবে না আপনি কি একটু চিন্তা করে দেখবেন না তো এই এই কথাটা কিন্তু আমি প্রথম বলেছি এমন তো নয় আমাদের শেখ হারুন ইজার হাফিজাউল্লাহ তিনিও বলেছেন এর আগেও আপনার ব্রিটিশ পিরিয়ডের মধ্যে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল ব্রিটিশ ইংরেজদের সাথে তখনও শাহ ইসমাইল শহীদ শাহ ওলি ওলি মোহাম্মদ দেউল রহমুল্লাহ রহমুল্লাহ তারাও কথাগুলো বলেছিলেন এরকম অনেক স্কলারই কিন্তু এই কথাগুলো বলেছেন আগে ইবনুল কাইম রহমুল্লাহ ইবনু চাইম রহমুল্লাহ আমাদের সৌদি আরবের শাহ সাহ আল মুনজিদ ওনারাও কিন্তু এই কথাগুলো বলেছেন সরাসরি স্টেটমেন্ট না আসলেও তাদের বইপত্রগুলো পড়লে তাদের লেকচারগুলো শুনলে কিন্তু এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় তো এটা তো আমরা স্টুডেন্ট আমরা তালেব এলিন আমরা ডাক ডাক দিব কীভাবে আমরা বরং এই বিষয়টাকে উৎসাহিত করছি বা ভালো মনে করছি বলে আমরা এটাকে সাজেস্ট করেছি এটা করতে পারলে উম্মার মধ্যে একটা ঐক্য আসতো জনগণ একটা জায়গায় আসতে পারতো ইনশাল্লাহ কিন্তু আপনি এখন দেখুন আমাদের জনগণ আমাদের কুল উভুম সাতটা কীভাবে আপনি এই বিভক্ত একটা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সামনে আগাবেন এবং ইসলামকে এ দেশে বিজয় করবেন বা অন্য অন্য জায়গায় বিজয় করবেন বরং ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোই তো আজকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিটা সেক্টরে তারা আজকে আমাদেরকে আক্রমণ করছে এই জায়গায় যদি আমরা এক জায়গায় না আসতে পারি এবং এর জন্য যদি ওলামায় গ্রাম অগ্রণী ভূমিকা পালন না করেন তাহলে আসলে আমাদের উম্মার জন্য কি ক্ষতিকর নয় আপনি কি এটা মনে করেন না তো এটাই আমি বিনয়ের সাথে বলবো যে এই জায়গাটা একটু ভাবুন চিন্তা করুন ইনশাল্লাহ আল্লাহবাকে আপনার চোখ খুলে দেবেন ইনশাল্লাহ আরও এসে যে নাইনটি পার্সেন্ট জেনারেলের জন্য প্র্যাকটিক্যাল পদক্ষেপ আমি বলেছি নাইনটি পার্সেন্ট জেনারেল মানুষদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল পদক্ষেপ এটাই হওয়া উচিত যে তাদেরকে আপনার আমার উচিত হবে কাছে টেনে নেয়া যারা দিনের জন্য কাজ করার মানসিকতা রাখছেন উঠে আসেন জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এবং তাদেরকে হ্যাঁ অফকোর্স আপনাদের সৌভত দেখেই বা কনস্ট্রাকটিভ কোনো সিলেবাস ক্রিয়েট করে ওদেরকে পড়াশোনা করানো যাতে করে তারা আগামী দিনগুলোতে উমার জন্যে আদর্শ দায়ী মোবাল্লেক মুজাহিদ হতে পারে আল্লাহ তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন বলেছেন ফতোয়া ফতোয়া দেওয়ার কথা আমি নিজের কথা বলছি যে ফতোয়া দেওয়ার কোনো অধিকার বা কোনো যোগ্যতা আল্লাহ পাকে এখন আমাকে দেননি আমি মুফতি নই না আমি শেখ না আমি মুফতি না আমি কোনো বড় স্কলার আমি এমন কিছুই নই আমি শুধুমাত্র ক্ষুদ্র জ্ঞানের একজন তালেব আলম যাকে যাকে আল্লাহ পাক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি যতটুকু মাদ্রাসা লাইনে পড়াশোনা করেছি এবং আমার বেসিক পড়াশোনাটা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা এবং আলহামদুলিল্লাহ জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা সায়েন্স পড়েছি আমরা টেকনোলজি পড়েছি আমরা এই এই সমসাময়িক সাবজেক্টগুলো পড়েছি ফর এক্সাম্পল আমার বেস আমার বেসিক সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি ফিলোসফি পশ্চিমা দর্শন আপনার মুসলিম দর্শন আমার বেসিক সাবজেক্ট ছিল ইকোনমিক্স সোশিওলজি ফাইন্যান্স আমার বেসিক সাবজেক্ট হলো জিও পলিটিক্স এবং ইংরেজি এই এই সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বা কিছু জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দিয়েছেন যখন আমরা কোরআন সন্না এবং হাদিসের সাথে এগুলোকে মেলানোর চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম যে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও মর অবস্থা এবং বাস্তবতার মধ্যে অনেক বেশি অনেক ফারাক আছে তো এই বিষয়টাই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে উমার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আমরা কাউকে বলিনি আমাকে ফলো করুন আমাকে সায়েক বলুন আমাকে নতি ভক্তি প্রদর্শন করুন আমাকে পাবলিক ফিগার বানান বা আমাকে ভাইরাল করুন এই ধরনের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে কখনো কাজ করে না ওল্লাহ ওল্লাহ আলম মাফি কালবি আল্লাহ পাক জানেন যে আমাদের মনের মধ্যে কি আছে তো আমরা ফতোয়া দেওয়ার কথা তো প্রশ্নই ওঠে না বরং আমরা দাওয়া প্রদর্শনের কথাটা বলেছি যে প্রতিটা সেই ভাই বা সেই বোন বা সেই মানুষ যারা যাদেরকে আল্লাহ পাক ইসলামে বেশি কিছু নলেজ দিয়েছেন তারা যেন এই নলেজটাকে ছড়িয়ে দেয় বা লিহাইনি ওলা 
এরকম করে তারা যেন ছড়িয়ে দেয় মেম্বর থেকে সেমিনারগুলো থেকে এখানে যদি আল্লাহ রাবুল আলমিন কাউকে কবুল করেন কারো কথা মানুষ ভালো ভালো মনে করে রিসিভ করে সে যদি যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় সে যদি তরুণদের ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয় বা তারা যদি তাকে ভালো মনে করে তাহলে এখানে কেন আমরা তাকে ডিনাই করব বা ডিসকারেজ করব বা ডমিনেট করার চেষ্টা করব কেন তাকে অপবাদ আরোপ করব কেন তার প্রতি মিথ্যা তহমত লাগাব বরং উচিত হবে তাকে আরও বেশি করে প্রশিক্ষিত করে আরও বেশি ইসলাম সংশোধনের মধ্য দিয়ে আরও উপরে নিয়ে যাওয়া বেগিয়ে দেয়া বলা তো যায় না আল্লাহ পাক কার হাতে ইসলামের পতাকা দিবেন কার হাতে আল্লাহ পাক ইসলামের বিজয় দান করবেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন তো ফতোয়া নয় আমাদের কাছ থেকে কোনো ফতোয়া গ্রহণ করবেন না এবং আমাদের আমার কাছ থেকে স্পেশালি কোনো ফিকি মাস আলার ফতোয়া ইখতালাফি মাস আলার ফতোয়া এগুলো কখনোই গ্রহণ করবেন না আমরা যে সাবজেক্টগুলো পড়াশোনা করেছি এই সাবজেক্টগুলোর বেসিসে যদি কোনো কথা বলি এবং সেই কথা যদি কোরআন এবং সুন্নার সাথে মিলে যায় অনলি দেন অনলি দেন আপনি সেই কথাগুলো রিসিভ করবেন আর যদি না মিলে আমার কথাকে ছুটে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন দ্যাটস অল এবং অফকোর্স আমাদের যারা বড় বড় শৈখরা আছেন যারা বড় বড় স্কলাররা আছেন সেই প্রত্যেক স্কলারদের কাছে যান তাদের লেকচার শোনেন তাদের বই পড়েন এবং তাদের সহবতে থেকে আপনারা হালাল হারাম ফেখি মশালা ইখতালিফি মশালা দাওয়াত ইদাত জিহাদ এগুলোকে শেখেন এখানে আমাদেরকে আপনারা শুধু একটা মাধ্যম মনে করতে পারেন আমাদেরকে উৎস মনে করবেন না আল্লাহ তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আর অনেকগুলো কথা ছিল যেগুলো আমি খুব শর্ট করে বলে শেষ করে দিচ্ছি আপনার ধৈর্য যদি ঘটাবো না এক ভাই বলেছিলেন যে আদনানি গোষ্ঠী বা তামিম আল আদনানি এই ধরনের কথা এসেছে আপনার সম্পর্কে দেখুন অনেস্টলি স্পিকিং যে আমি আমি তাকে চিনি না আমি তার নাম শুনেছি অনলাইনে তার এক তার কিছু লেকচার ইউটিউবে থাকে সেগুলো কিছু লেকচার তার লেকচার অনেক ভিউজ হয় ইন্ডিভিজুয়ালি পার্সোনালি আমি তাকে চিনি না তিনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন তার নাম এটাই কি না তার দেশ কোথায় বা তার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি পার্সোনালি তার সম্পর্কে কিছু জানি না মানুষের কথা শুনে কারো সম্পর্কে খারাপ ভালো মন্তব্য করার মতো আসলে এই অদূরদর্শিতা প্রদর্শন করা ঠিক হবে না আমি শুধু এতটুকু বলেছি যে আপনি যার কাছ থেকেই জ্ঞান নেন না কেন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের ওলামা একরাম যারা আছেন তারা বা দেশের বাইরে যারা আপনি ভালো যেটা ভালো যেটা খায়ের যেটা মনে হচ্ছে কোরআন সন্ন্যাস সাথে মিল আছে এই বিষয়টা নেওয়ার পিছনে তো কোনো বাধা বা কোনো আপত্তি আমার বুঝে আসে না আর যদি যেটা খারাপ যেটা বিতর্কিত যেটা যেটা বিতর্কিত যেটা খারাপ এবং যেটা উম্বার জন্য ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে বা যেটা কোনো বেইজ নাই এই বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে সে যেই হোক না কেন তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না বা তার কাছ থেকে না নেওয়া উচিত এখানে একজন নাম উল্লেখ করা হয়েছে পার্সোনালি আমার সাথে বা আমাদের সাথে তাদের মানে আমার সাথে আমি নিজে তাকে কখনো দেখি নাই কখনো চিনিও না কোনোভাবে তার সাথে আমার কোনো কানেকশন নাই এখন কোনোভাবে যদি কিছু লেকচার কারোর সাথে মিলে যায় ধরেন আপনি একটা কথা বলেছেন তার আর একশো বছর আগে এই কথাটাই অন্য একজন স্কলার বলেছিলেন তার মানে তো এই নয় যে আপনি তার সাথে আপনি তার বংশধর মানে আপনি তার সাথে আপনার কানেকশন আছে ব্যাপারটা তো এমন নয় যদি মনে করি তাহলে নিঃসন্দেহে এটা আমরা আসলে কোনো হুজ্জা ছাড়াই মনে করেছি কোনো দলিল কোনো প্রমাণ ছাড়াই মনে করেছি কোনো রকম প্রমাণ কোনো পেশ না করি একটা কথা বলে ফেলেছি আর আমি তো কোরআন হাদিস স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো দুঃসাহসও দেখাতে চাচ্ছি না আমরা আল্লাহ বাকি কোরআনে বলেন না যে ইচটারি বুকে সি রমিন অজন অতিরিক্ত ধারণা প্রদর্শন থেকে তোমরা বেঁচে থাকো ইন না বা অজন নিয়েছেন কারণ অনেক ধারণা আছে যেগুলো পাপ আল্লাহ পাকি বলেন আল্লাহ পাকি বলেন এগুলোকে আল্লাহ পাক বলেন নি আল্লাহ পাকি বলেন নিজি রাসুল সাহসাম কি বলেন নি যে কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে সে কোনো ব্যক্তি কারো কথা শুনল সেটাকে যাচাই বাছাই না করেই সেটাকে কি করলো প্রচার করলো তো এগুলো তো আপনারা আমার চেয়ে আরও ভালো জানেন তো এই বিষয়গুলো যদি এই কথার বেইজ হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে কথাটার ভিত্তি থাকছে না ইন্ডিভিজুয়ালি পার্সোনালি তার তার সাথে আমার কোনো রকমের সম্পর্ক নাই বা কোনো রকম কানেকশন নাই কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনো বংশের সম্পর্ক বা কোনো রকম দিনই সরাসরি কোনো সাক্ষাৎ কিছুই নাই আমি ইনফ্যাক্ট আমি জানিও না যে তিনি কোথায় আছেন বা তিনি কে তার পরিচয় কি আমি সেটা জানি না 
আমি শুধু এতটুকু বলেছি যে যেই হোক না কেন যদি ভালো কোনো কথা বলে থাকেন পুরাণ সন্ধ্যা পুরাণ সন্ধ্যার ভিত্তিতে সেটা গ্রহণ করতে পারেন আপনারা যদি কোনো কথা আসে যেটা কোরআন সন্ধ্যার সাথে সমর্থিত নয় বিতর্কিত সেগুলোকে ফেলে দেয় আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন এরপরে এসেছেন যে লেখাপড়া এই বিষয়গুলো এসেছে আমি আফিদ আহমান হাসের কথা বলেছি লেখাপড়ার কথা এসেছে আমি বলেছি একবার যে আমরা আমি পার্সোনালি বেসিক্যালি আমরা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডেরই মানুষ এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করার পাশাপাশি হয়তো মাদ্রাসে পড়াশোনা করা হয়েছে আমার দশ থেকে বারো জন ওস্তাদের সহমতে পড়াশোনা করা হয়েছে আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং গ্রামারের প্রতিটা বইকে খুঁটো খুঁটে পড়ানো পড়া হয়েছে এবং যে সলফে সালিন্দের যে ক্লাসিক্যাল বইগুলো আছে এই বইগুলো পড়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো খুব বেশি পড়া হয়েছে এমনটা আমি প্রকাশ করতে চাচ্ছি না আমি খুবই কম পড়াশোনা করেছি তবে আলহামদুলিল্লাহ জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ার পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য আল্লাহ বাকে আমাকে দিয়েছিলেন তবে সেটা আমাদের দেশে বড় বড় স্কলারদের মতো হয়তো অত অত উঁচু লেভেলের নয় তবে আমরা ডিটাচ ডিটাচ ছিলাম না বিষয়টা থেকে এর পাশাপাশি আমি এতটুকু বলবো যে এই পড়াশোনাগুলো এই পড়াশোনাগুলো করার সময়ে আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা একটা প্রান্তিক পড়াশোনার মধ্যে আছি এবং এই পড়াশোনাগুলো থেকে আমরা যতটুকু উপকৃত উপকৃত হয়েছি সেই উপকৃত অংশটুকু আমরা উম্মার সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি আর এই পড়াশোনার সিস্টেমে যে গ্যাপসগুলো আছে এই গ্যাপসগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে এই গ্যাপসগুলো যদি দূর করতে পারি আগামী প্রজন্মের জন্য ইনশাল্লাহ আরও ভালো হবে তাই লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অজ্ঞ আমাদের এত এত এলএম কালাম নাই এই জন্য আমাদের কাছ থেকে কোনো ফটো গ্রহণ করবেন না শুধু মোটিভেশন নিতে পারেন দাওয়া নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বুঝতে পারেন ইকোনমিক্স বুঝতে পারেন ফিলোসফিক্যাল থটগুলো বুঝতে পারেন যেগুলো এই ওয়ার্ল্ডের কাফের ফাস এক্সালেম মোশরেক মোনাফেক নাস্তিক সভ্যতার যেটা বেইস এই বেইসটা আমরা কোরআন সুন্না দিয়ে ওদেরকে ধসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি আলহামদুলিল্লাহ এই এই যোগ্যতা আল্লাহ পাকে আমাদেরকে দিয়েছেন এবং ওরাই আমাদের মূল টার্গেট আমাদের উম্মার মাঝের এই ওলামাই কেরাম আমাদের ভাইরা তারা আমাদের আমাদের আক্রমণের কেন্দ্র নয় আমরা তাদের সাথে কোনো রকমের দ্বন্দ্ব কোনো সংঘাত কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক যুদ্ধ তর্ক ভাস কোনো ক্ষণে জড়াতে চাই না আমার আমাদের টার্গেট হচ্ছে কুফাররা আমাদের টার্গেট মোশ্য একটা মোনাফিকা নাস্তিকরা আমরা তাদের দিকে ফোকাস করেছি এবং তাদের বেইস তাদের যে বাতিলের ভিত্তি এটাকে গুড়িয়ে দেওয়া না পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আমরা খান্ত হব না ইনশাল্লাহ আজ বোঝা আরেকটা বিষয় এসেছে যে খারাজির কথা আসলে এটা নিয়ে আমার আমার মন্তব্য করাও খুব একটা আমি লজিক্যাল মনে করছি না যে দেখুন যদি আপনি ইসলামিক শেরিয়া বিধান কায়েম করার পক্ষে যারা কথা বলছে এদেরকে খারেজি বলেন যদি আপনি গলফ ক্যান্ট্রির ভুল ত্রুটি যারা তুলে ধরছেন তাদেরকে খারেজি বলেন যদি আপনি আল্লাহর পথের সত্যিকারের মুজাহিদিন ফি সাইবিল্লাহ তাদেরকে খারেজি বলেন যদি আপনি আমেরিকান সভ্যতা ইউরোপিয়ান সভ্যতা পশ্চিমা সভ্যতা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে যারা ওদের এজেন্ডাগুলোকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যারা আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডাব্লিউ এইচও বা ইউনাইটেড নেশনস এবং চাইনিজ রাশিয়ান সভ্যতা এদের এগেনস্ট যারা কথা বলছে এদেরকে যদি আপনি খাবারের ট্যাগ দিয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো যে এই ট্যাগটা কি আমার জন্য কল্যাণকর নয় বরং এই ট্যাগটা কি বেশি খায়ের নয় কোন সেন্সে এই কথাটা আসছে কোন সেন্সে কেন আসবে এই কথাটা বরং আসার তো একটা বেইস দরকার একটা হুজ্জা দরকার সেই হুজ্জাটা কোথায় এটা আমার প্রশ্ন যে হুজ্জাটা আইনার হুজ্জা আইনা হুজ্জা তো খুব আপনাদের প্রমাণটা কোথায় কি 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 বেসিসে আপনি একজনকে খাবার এস বলছেন এবং শুধু আমাকে নয় বরং আর অনেক স্কলার যারা বাংলাদেশে কাজ করছেন তাদেরকেও কিন্তু এই ট্যাগটা দেওয়া হয়েছে কেন দিচ্ছেন তারা কি এমন তারা কি তারা কি মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে তারা কি ওই সই বুখারি মুসলিমের হাদিসগুলোর মতো কাজ করেছে তারা কি আলি রদি আল্লাহ হুয়ান হু মুয়াবি রদি আল্লাহ হুয়ান হু তাদের ইংলিস্টে তারা যুদ্ধ করেছে তারা যারা যুদ্ধ করেছে তাদের মতো কি তারা আকিদা পোষণ করছে তারা কি মুসলিমদেরকে হত্যা করছে মোশরেকদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে কি কি বেইজ আছে খাওয়ার আছে একটা হচ্ছে তারা প্রচুর এলেম তারা প্রচুর ইবাদত করবে কোরআনের মর্ম তাদের গলার ভিতরে ঢুকবে না ইয়া তুরুন আহলাল ইসলাম ওয়া দরুন আহলাল আলসান তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে এবং তারা মুশরেকদেরকে ছেড়ে দিবে এই ভাইরা ইনক্লুডিং আমি আমরা কি এটা করেছি আমরা কি মুসলিমদেরকে হত্যা করেছি আমরা কি মুশরেকদেরকে ছেড়ে দিয়েছে আমাদের পুরো সংগ্রামটাই তো হচ্ছে মোশরেক কাফের মোনাফেক নাস্তিক এবং দাজ্জালি সভ্যতার বিরুদ্ধে তাহলে আমরা আমরা মনে করি যারা কোরআন সন্ন্যাহকে বুকে লালন করে হকটাকে হক বলে প্রচার করছেন বাতিলটাকে বাতিল বলে প্রচার করছেন এবং দিনের 
شاری یا قائم ہو کے تعداد سے گلوبلی جارا کافر فاسق زالے مشرق منافق در اگنسٹ داری آتے ہیں امرا مونے کوڑی ای پروتی تا بھائی ہو چھو امرا کہتا شم بودا ہے کہ ایک جن مجاہد امرا مونے کوڑی نا تارا خوارج نو امرا مونے کوڑی نا تارا خوارج جنہی ایت پوڑے اپنی مونے کوڑن جا تارا خوارج جا تارا خوارج تالے امرا بول مجھے جس ویڈن سی اپنی اوبک کرنے مو دیکھن فانتظیر فانتظیرو و این معاکم من المنتظرین اپنی ویڈ کوڑن اوبک کوڑن انٹیل یو ریچ یو گریف جا تکن اپنی اپنا کوبر پوچھ جن اپنی شاپ کے جو جنہی فلم انشاءاللہ ان اللہ سیظہر الحق من الباطل انشاءاللہ کما فرق اللہ بین اللیل والنہار انشاءاللہ عز و جل ایک کچھ پوچھ نوشن شایخ عمران حسین نے کہا تھا بولو چلن جی انہیں کیا پر فالو کرن کی نا دیکھو نا میں آگے اس پرسٹو کرو چی جی آمی پرسنالی انڈیویجلی کونو نید دشتو بیکتے کے ایکشو پرسن اندھو فالو کوڑی نا ایٹا آمی کوڑی نا ایٹا آمی ایٹا کورا اوچید بولا آمی مونے کوڑی نا شی جی ہوک نے کہنا ہوک شی آمد بانگلیشی کونو سکولر ہوک شی بائر کونو سکولر ہوک شیٹا صلاف دیر پوڑو بوٹی شمائر خلاف ہے مدھے کنو سکولر کنو سکولر کے ہی انڈیویجلی ہنڈیٹ پرسن اندھو بھوکتی پردشن کا کنو کوڑی نہیں انشاءاللہ کنو بنا ایٹا ہمار سٹیٹمنٹ آگے اچھو لے اکنو بول چھی انشاءاللہ بھوکشو دے بولو جابو ایٹا ہی ہمار سپوشٹو منحس ہے تو ابے پروتی ٹی سکولر مدھے ہی بھالو کی چھو بیشو اوش شیپ نی پابین ایز انڈیوی आमी इंडिविजुअली प्रत्येक टेस्ट कॉलर के मधे भालो जात से ठेके खुजे बेर कोडे नियर चेस्ट कोडे इटा आमर गैंतत्ति शादीन होता ये शादीन होता तो आपने खर्बो कुट्टे पढ़ ना इटा आमर आमर इच्छा आमर एक टा मन हाँ आमर के ट्रेडिशन आमर के ट्रैक ये प्रत्येक कॉलर के भालो अंशुटुक आमी खोला मने रिसिक पुरते चाहे कोनो उस कॉलर के मध्य जे खराब अंशुटुक को आचे जेटा के कुरान सुना दिए आम्रा खराब बोले प्रमाण पुरते पड़ी बाबी तुर की तो प्रमाण पुरते बरे शेटा के आम्रा जिनाई कोडिया वर्ड कोडी शेटा मने रिसिक पुरी ना किन्तु कोनो उस कॉलर के मध्य अनेक भालो कुछ आचे दु एक पूरा स्कॉलर टके एकदम मार्टिन शेद मिशिए दिलन ताके ताके पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन एकदम धुलाई करे तारीफ जो तार शोमन एकदम नशत करे फिल्लन एक अस्त का मैं मने करे आप बुझे हलर काज एक अस्त का मैं मने करे जे स्पिरिचुअल एरोगेंस अध्यात्मिक अंधत्तो उग्रता इटा आमी शोमतन करे जो शायद क्या कहता बोलो चंद तीन शॉप प्रति टच शायद जरा वर्ल्डवाइड आखिर उस ज़माने ने कहता बोलो चंद बा यूनाइटेड उम्मा ने कहता बोलो चंद बा जिहाद फिशर बिलेन ने कहता बोलो चंद प्रति टच स्कॉलर जरा वर्ल्डवाइड एकांत गुल कोर्सन हॉक के हॉक रूपे पोतिश्ता कोर्सन बादल के बादल रूपे इस्लामिक इकोनॉमिक्स शंपोर के, आईएमएफ शंपोर के, यूनाइटेड नेशंस शंपोर के, जाइनिज्म शंपोर के, तार में तो स्पष्ट बात तो बहुत कम मानुष दिए थे, इतना वो आमी खोला मोने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो जाइनिज्म शंपोर के, यूनाइटेड नेशंस शंपोर के, आईएमएफ शंपोर के, पेट्रोडॉल अनेक क्षेत्र में, स्पेशल इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर है, जैसे जिकने पास टाइम यूनिवर्सिटी देखे तीनी डिग्री नहीं आते हैं, इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक सेक्टर है, तीनी जो कथा गुलो बोलो थे ना, एक कथा गुलो आगे तो पोड़ून, एक तो बहुत अच्छे स्टेक पोड़ून, देख बन जो और जी हम शुरू को खायर पाबंद शेटा के रिसीव पॉडर मुद्दे हमें कुनो आपत्ति बाद दोनों के शुरू देखी ना ये टा आमर मनहास आमर आमर पर्सनल व्यूज व्यूज ऑफ थॉट आ इर मुद्दे होने के भीतर की तो बिशाप नहीं पाबंद फॉर एग्जांपल द जाल द टाइम फ्रेम तार पड़ी आजू जू आजू जू ओने क जरा खुद जमाने को था बोलते हैं काजी ब्राह्मण में मोतो स्कॉलर होते हैं पर उन्होंने जो स्कॉलर आते हैं जरा को था बोलते हैं काज कोर्सन अब और जरा आखिदा नहीं है रेवोल्यूशन कोर्सन सलाफी स्कॉलर जरा आते हैं हरुन इज़र शायद खेल मोतो जरा आते हैं जो तो स्कॉलर बांग्लादेशी काज कोर्सन तादर आर जेटा भीतर कितने विषय जेटा नहीं हम अख्तलाफ़ फिलिप तो आते बा ऐटा नहीं है भीतर के सिस्टी आते ए भीतर कितने विषय गुलाम ही रोहन कोडी ना बा कुछ होना इंशाल्लाह कोड बोलना ये होला हमार निजर अवस्था डे स्पोस्ट करा ऐसा राव आरु कुछ प्रश्न आते जगुल आज के आर उत्तर दे पार्सी 
যার যার মানে উম্মার জন্য কল্যাণকর যে কাজগুলো আছে যে কাজগুলোকে আমরা প্রমোট করেছি যিনি বলেছেন বা এরকম তার হয়তো অনুসারী যারা আছেন বা ফলোয়ার্স যারা আছেন তারা কিছু কথা বলেছেন কারোর প্রতি হৃদয় থেকে আমার কোনো রকমের বিদ্বেষ নাই তাদের প্রতি হৃদয় হৃদয় ফ্রম দ্য ইনসাইড অফ মাই হার্ট আমার কলপ থেকে তাদের কারোর প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ কোনো আক্রমণাত্মক মনোভাব কোনো বাহাস কোনো তর্ক এগুলো আমার নেই বরং আমি চাইবো যে তারা যদি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমাকে দিন শেখান আমি হাসি মুখে বা খোলা মনে তার কাছ থেকে এলম অর্জন করতে চাইবো এটা আমার এটা আমার অবজারভেশন আমার অবস্থানটা স্পষ্ট করলাম যা বলেছেন অ্যাজ এ গার্ডিয়ান তারা বলতেই পারেন অ্যাজ এ গার্ডিয়ান তারা বলতেই পারেন তারা ওম্বার গার্ডিয়ান তারা এই দেশব্যাপী দিনের ক্ষেত্রে মেহনত করছেন কাজ করছেন কারো মেহনতটাকে আমরা ফেলে দিতে পারি না তারা এটা বলতেই পারেন তার ওম্বাকে সতর্ক করার জন্যই হয়তো বলেছেন এর পিছনে আমি বলবো যে কিছু অডিয়েন্সের ভূমিকা আছে আপনারা রাতারাতি যেভাবে মানে আমাকে নিয়ে স্পেশালি মাতামাতি করছেন এই বিষয়টা আমি শুরু থেকে ডিনাই করেছিলাম আমি জানি যে বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেটা একটা ব্যাটলফিল্ড এখানে ইসলামিক ক্ষেত্রে কেউ যদি রাইস করতে শুরু করে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেশ ছাড়া মানুষ করবে না ততক্ষণ তাদের ঘুম হারাম হয়ে থাকবে আর কি সো প্লিজ প্লিজ বি কোয়াইট অ্যান্ড বি সাইলেন্ট যিনি বলেছেন যারা বলেছেন তাদের প্রতি আমার আমাদের কোনো আক্রমণাত্মক কোনো মনোভাব নাই কোনো বিদ্বেষও নাই কিছুই নাই আমরা বরং আশা করব তারা যদি আমাদের ভুলটাকে গঠনমূলকভাবে এবং ভালোবেসে সন্তানের মতো ধরিয়ে দেন অবশ্যই আমরা সেটাকে অবশ্যই সংস্কার করে নেব সংশোধন করে নেব কারণ আমরা ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই বরং ভুলে ভরা এই আমাদের জীবন এবং আমাদের চলার পথ সংশোধনের মানসিকতা আমি রাখি ইভেন আমার কোনো স্টেটমেন্ট যদি কোরআন সোনার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং আমি আমাকে কেউ প্রমাণ করে দিতে পারেন যে এটা ভুল হয়ে গেছে এটা 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 ভুল ছিল এটা রাইট ইনশাল্লাহ আমি পরের দিন জন্য অপেক্ষা করব না দেন এন দেন ইনশাআল্লাহ তাহলে সেটাকে আমি সঠিকটার উপর স্ট্যাবলিশ হওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবো এটা আমার হৃদয়ের অন্তস্তলের কথা তাই যারা ওস্তাদ বা সাহেখেরকে ভালো মন্দ বলছেন বা তার অনুসারীদের সাথে তর্ক করছেন প্লিজ এটা করতে যাবেন না এটা করতে যাবেন না হয়তো বা তাকে কিছু তাকে মিসকনসেপশন দেওয়া হয়েছে কিছু ভুল বোঝানো হয়েছে আমি আমার মনে হয় না তিনি আমার লেকচারগুলো ইউটিউবে বেশ কিছু লেকচার শুনেছেন এমনটা আমার কাছে মনে হয়নি হয়তো বা খণ্ডিত কিছু অংশ শুনেই হয়তো মন্তব্য করে ফেলেছেন বা কেউ তাকে মন্তব্য করতে প্রলুব্ধ করেছে বা হয়তো অন্য কিছু হয়েছে যেটা কারণে তিনি ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছেন বা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে একটা এটা হতেই পারে এটা সবই কিছু না তো আমরা উম্মার জন্য কাজ করব আমরা অ্যাজ এ উম্মা চিন্তা করব আমরা সবাই একটা পরিবারের অংশ এবং পরিবারের মধ্যে কখনো কখনো হতেই পারে বাবা ছেলের মধ্যে তর্ক ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব হতেই পারে তার মানে এই নয় আমরা পরিবার থেকে ছিটকে যাব নো আমরা এই পুরো পরিবার এই উম্মাটাই আমাদের পরিবার এই উম্মতে মোহাম্মাদি আমাদের সম্পদ আমরা ইনশাল্লাহ জেরুজালাম ছেড়ে নিয়ে আনবো ইনশাল্লাহ আমরা জাহিরিজারকে নাকানে চুমানে খাওয়াবো ইনশাল্লাহ আমরা এই ফেরাউনি সভ্যতার ধ্বংস দেখে যাবো ইনশাল্লাহ আমরা ইমাম মাহাদির সাথে যোগ দিব ইনশাল্লাহ আমরা খোরাসানের ভাইদের সাথে যোগ দিব ইনশাল্লাহ আমরা ব্ল্যাক ফ্ল্যাক্সের সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আগামী দিনগুলোতে খেলাফা চোখ রেস্টোর করা হবে আমরা তাদের সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ তাই যারা এখানে অভ্যন্তরীণ একটা তর্ক লিপ্ত আছে প্লিজ এটা করবেন না আর একটা কথা বলবো যে যারা ওভার ওভার এগ্রেসিভলি আমার পেছনে ছুটে আসছেন আমি রিকোয়েস্ট করব প্লিজ ভাই আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না বা আমার এইটা নিয়ে সময় নষ্ট করারও চিন্তা ফেকির নাই ভুলটাকে যদি আপনি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেন ইনশাল্লাহ আমি সংশোধন করে নেব কোনো সমস্যা নাই তবে আপনি এখানে হাবিল কাবিলের মতো সম্পর্ক তৈরি করবেন না প্লিজ এখানে ইউসুফ আল ইসলামের ভাইদের মতো সম্পর্ক তৈরি করবেন না বরং আপনি এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিম সাল্লামের ভুল ভুল সংশোধনের যে মানহাস সেটা ফলো করবেন ইনশাল্লাহ এতে করে আমরা উপকৃত হব আপনি উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ আর একটা বিষয় হচ্ছে যে না জেনে না বুঝে কোনো হজ্জে কোনো প্রমাণ ছাড়া বা কোনো অকাট্য দলিল প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহ শুধুমাত্র ধারণা অনুমান প্রসূত কোনো মন্তব্য করবেন না প্লিজ এতে করে একজন ব্যক্তির ক্ষতি হয় না এটা একটু উম্মার ক্ষতি হয়ে যায় তো আমরা তো উম্মা নিয়ে চিন্তা করব আমাদের উম্মাকে নিয়ে চিন্তা করা উচিত আমরা এমন কিছু বলবো না বা করব না যাতে করে এক ভাইকে বা একটা দলকে একটা সংগঠনকে আক্রমণ করতে গিয়ে একটা উম্মার ক্ষতি হয়ে যায় এটা আমরা করব না এতে করে অন্য ইসলামের শত্রু যারা আছে এই কাফের ফাসেক মোশেক মোনাফেক নাস্তিকরা তারা সুযোগ পেয়ে যাবে এবং তারা কিন্তু একে একে আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে এটা সতর্ক থাকবেন আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন আর একটা কথা বলতে চাই যে আমাকে নিয়ে অতিরিক্ত সেলিব্রিটিজম ইজমটা করবেন না আমি এটা হতে চাই না এটা হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এতে করে আমরা নিজেরাই আমাদের যে নূর এবং বাসিরা
এটা আমার একটা নাসিহা আর সবশেষে একটা কথা বলবো যে আমরা আমরা আমাদের যে শেকড় আমাদের যে শেকড় এই শেকড়টাকে যদি শক্ত করতে চাই আমি আবার বলছি শেষ করার আগে যে ইকোনমিক সেক্টরটা ডেভেলপ করা উচিত আমাদের উম্মার মাঝে বিভক্তিটা দূর করে ফেলা উচিত আমাদের মাঝখানে একটা ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা উচিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশোধন নিয়ে আসা উচিত আমাদের মধ্যে স্কলার যারা আছেন তাদের এগিয়ে আসা উচিত মাঠ পর্যায়ে নেমে আসা উচিত যাতে করে জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে আসা এই প্রচুর সংখ্যক দিনই ভাই যারা দিনের জন্য কাজ করার মানসিকতা রাখছেন ওদেরকে আপনারা আগামী দিনের সম্পদ হিসেবে তৈরি করতে পারেন এবং আমাদের যে ছোটো ছোটো সোনামণিরা আছে এদের জন্য এমন এমন সব সিলেবাস লঞ্চ করা উচিত যেগুলোতে তার আগামী দিনগুলোতে এই সভ্যতাদেরকে এই মানে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে এগুলো আমাদের অনতিবিলম্বে করে ফেলা উচিত যুব সমাজকে এই দাঁতের জন্য প্রস্তুত করা উচিত তাদেরকে জিহাদের মানসিকতা রাখা উচিত আমরা জানি প্লিজ এটাকে অন্যভাবে নেবেন না কোনটা জিহাদ কোনটা সন্ত্রাস কোনটা জঙ্গিবাদ কোনটা শিয়াজম কোনটা সুন্নিজম অ্যাটলিস্ট এতটুকু আমরা বুঝি বাট আপনি সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের নাম দিয়ে হালাল পবিত্র এবং একটা বড় ইবাদত যারা করছে এইসব মুজাহিদিন ভাইদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে আন্ডারস্টিমেট করবেন না তাদেরকে ডমিনেট করবেন না তাদেরকে বিতর্কিত করে ওই তাগুতের উপকার করে দিবেন না ওই ফাঁসেকের উপকার করে দিবেন না ওই মোস্টেক মুনাফেক সভ্যতার উপকার করে দিবেন না যদি আপনি জেনে বুঝে করে থাকেন বা আপনারা করে ফেলেন তাহলে বিশ্বাস করে আল্লাহ পাকের জন্য কিন্তু আমাদেরকে জবাবদিহি করাবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তো ফিক দান করেন লহমা আমিন আর কিছু প্রশ্ন ছিল আমি আজকে আর লম্বা করতে পারছি না তো একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক ভাই বলেছিলেন যে গ্লোবাল জিহাদে যারা আছেন স্পেশালি এক একটা দলের নাম উল্লেখ করেই বলেছিলেন যে তালেবানদের ব্যাপারে আপনার কি মত আমি শুরু থেকে বলেছি তারা ফ্রিডম ফাইটার তারা মুজাহিদ যখন এই সেকুলার মিডিয়াগুলা যখন এই সেকুলার মিডিয়াগুলাও এদেরকে জঙ্গি বলেছিল সন্ত্রাসী বলেছিল আমরা কিন্তু শুরু থেকে বলে আসছিলাম যে তারাই সেই হকপন্থী দল যারা ইনশাআল্লাহ হতে আর শেষ পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন ইনশাআল্লাহ সেখান থেকেই তারা জেরুজালামের পথে যাত্রা করবেন ইনশাআল্লাহ তালা আমরা এটা আমাদের বুঝে বুঝেছি এটা আমাদের বুঝ আমরা মনে করছি এই বুঝটা সঠিক এই জন্য আমরা প্রচার করছি যদি কখনো প্রমাণ হয় এই বুঝটা ভুল তাহলে আপনি আপনার সঠিক বুঝটাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা মনে করছি যে তালেবানের ভাই যারা আছেন তারা এই উম্মার সিংহ পুরুষ তারা এই উম্মার খাটি মুজাহিদ তারা জঙ্গি নন তারা সন্ত্রাসী নন তারা জঙ্গি নন তারা সন্ত্রাসী নন এবং হ্যাঁ ভুল ত্রুটি সবার মাঝে থাকতেই পারে তাদের মাঝেও আছে বাট আপনি ওভারঅল বিষয়টাকে তো মানে ডিসকারেজ করতে পারেন না এখন সেকুলার মিডিয়াগুলো পর্যন্ত এসে বলেছে যে তারা ফ্রিডম ফাইটার ইত্যাদি তারা সেই জায়নের সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই গেছে টোয়েন্টি ফোর নাও টিল টোয়েন্টি ইয়ার্স তারা কিন্তু লড়াই করে যাচ্ছে তো আমরা তাদের সম্পর্কে পজিটিভ ধারণা রাখি এবং আমরা যা ধারণা রাখি সেটা উন্মোচিত করলাম যাদের সামনে আমরা কোনো পাহাড়ের গর্তে ঢুকে থাকা কোনো মুজাহিদ নই আমরা জাহিরিন আল হক হকের উপর স্পষ্ট আছি স্পষ্ট যতদিন বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ হক স্পষ্ট করে জানব বুঝব প্রচার করব ইনশাল্লাহ যতদিন যেদিন মারা যাবো ইনশাল্লাহ সেদিন হক স্পষ্ট করে প্রচার করেই মারা যাবো ইনশাল্লাহ এটাই আমাদের মানহাস এটাই আমাদের সন্ন্য এটা আমাদের তালিকা তো এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি পেয়ে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকদেরকে শক্তিশালী করুন কবুল করুন ইনশাল্লাহ আগামী দিনগুলোতে যখন ইমাম উল মেহাদি আগমন ঘটবে মালহামা হবে ইসাইব নে মারিয়াম নামবেন দাজ্জালকে হত্যা করা হবে এবং এই যে সভ্যতার আবারও সেই ইসলামী খেলাফা দেখে এগিয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ এই সময়টুকুতে আমরা ইনশাআল্লাহ আজাল ইনশাআল্লাহ আজাল আমরা আমাদের হকপন্থী ভাইদেরকে সাহায্য করব সহযোগিতা করব এবং তাদেরকে তাদের জন্য দোয়া করব তাদের পাশে থাকব এবং যারা ইউনাইটেডলি গ্লোবালি আল্লাহর পথের এই দাওয়াত এবং জিহাদ এবং দিন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত আছেন প্রত্যেকের খায়ের এবং কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব তাদের পাশে থাকব তাদেরকে সাপোর্ট করব ইনশাল্লাহ এটাই আমার আমার পার্সোনাল ভিউজ পার্সোনাল অবজারভেশন এবং আমার অবস্থান যেটা আমি অল্প সময়ের মধ্যে স্পষ্ট করার চেষ্টা করলাম এছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে আপনাদের এটা আমাকে ইনবক্স জানালে আমি ইনশাল্লাহ অ্যান্সার করতে পারবো শেষমেশ একটা কথা বলে শেষ করছি যে প্লিজ উম্মার স্বার্থে আপু শেখতলা ভুলে যান একাদা ছোড়াছড়ি বন্ধ করুন পড়ুন হালাল রিজিক অন্বেষণ করুন আপনি আদর্শ পরিবার গঠন করুন আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং জিহাদের রশিদ ধরে থাকুন যদি শেষমেশ আপনি অবস্থান করতে না পারেন হিজরত করুন তারপরেও আল্লাহর বাস্তে দিনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করবেন না কাফের ফাঁসেক জালেম মুশরেক এবং মুনাফেকদের সামনে হাঁটু গেড়ে দেবেন না যদি আমাদের জীবনও চলে যায় 
আমাদেরকে শহীদ করা হয় আমাদেরকে মেরে ফেলা হয় শুল দেয়া হয় ফাঁসি দেওয়া হয় তারপরেও ইনশাল্লাহ বলে যাবো লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং ইসলামী চূড়ান্ত এর বিজয় আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ আগামী দিনগুলোতে ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ ইসলামের খেলাফ আবার বাস্তবিত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ এবং আমরা শেষ পর্যন্ত বলে যাবো ইনশাল্লাহ যে আল্লাহ আরিন আল হক হাক্কান আল বাতুল বাতুলান ইনশাল্লাহ আজাল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সত্যটাকে গ্রহণ করার মানসিকতা দান করুন এবং আমাদের মনের মধ্যে যে রোগগুলো আছে এগুলোকে দূর করে দিন আপনার সাথে ইখতেলাফগুলোকে আল্লাহ পাক যেন দূর করে দেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করে আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়ে ওলামায় কেরামের সহবতে থেকে তাদের সাথে পরামর্শভিত্তিকভাবে জমা গঠন করে ইউনাইটেড মুসলিম উম্মাহ ক্রিয়েট করে আমাদেরকে দিনের পথে দাওয়াত জিহাদ এবং দিন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত রাখুন আল্লাহ আমিন আকুল কাউল হায়দা আসলাম ফিল্ল আলী ওয়ালকুম আলী সাহ আল মুসলিমিন বরক আল্লাহম বিলায়ত আল হাকিম ইন্নাহ তাল জওয়াদুন করিম রহিম সালামুন আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত